Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario que corresponde a este mes. Eh, pasamos a leer lo, el, el orden del día. Sí, buenas tardes. La sesión de pleno convocada para el día de hoy tiene carácter ordinario. El orden del día es el siguiente. Uno, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. Dos, previa ratificación de su inclusión en el orden del día. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presente movilidad reducida en Extremadura y de la creación y reserva de aparcamientos en la vía pública para los vehículos de las personas titulares de la tarjeta. Tres, moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Día del Orgullo LGTBI 2020. Cuatro, moción del Grupo Municipal Popular para solicitar a la Administración Postal Española la emisión de un sello en homenaje al insigne ajedrecista Ruiz López de Segura. Cinco, moción del Grupo Municipal Popular para reclamar a la Junta de Extremadura mejoras en el transporte de viajeros en la región, especialmente en el transporte por autobús tras la última concesión de líneas. Seis, moción del Grupo Municipal Unidas por Zafra Izquierda Unida en defensa de la educación y para garantizar una vuelta segura. Siete, dación en cuenta de las resoluciones y decretos de la Alcaldía. Ocho, otros asuntos de urgencia. Nueve, ruegos y preguntas. Muchas gracias. Pasamos al punto número uno. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores en números 10, 11, 12 y 13 del 2021. Eh, sí, hay que hacer algunas observaciones en los borradores de, de las actas. Os los voy diciendo y, si estáis de acuerdo, luego pasamos a, a su aprobación o a su votación. En cuanto a la primera, en lugar del de acta número 10 barra 2020, sería el acta 1 barra 2021, eh, fijándose en la hora, las 19 horas en lugar de, de las 20. Con respecto a la segunda… Sería el hasta 2 barra 2021 y en el primer párrafo habría que sustituir la palabra ordinaria por extraordinaria. Además, también, eh, durante el debate de la moción número uno, cuando toma la, la palabra el eh, señor eh, Fernández Rodríguez, hay que sustituir eh, Calderón por Rodríguez. Y en cuanto a las votaciones, eh, aunque el sentido de las votaciones no se modifica en la transcripción del acta, puesto que queda claro que el Pleno de la Corporación rechaza ambas mociones, hay un error en cuanto a la determinación de las votaciones, donde dice votos en contra debe decir abstenciones y donde dice abstenciones debe decir votos en contra. Con respecto al acta de 10 de febrero de 2021, de, eh, el Pleno extraordinario y urgente sería la 3 de 2021 y en el primer párrafo habría que cambiar en lugar de sesión ordinaria sesión extraordinaria y urgente y en la cuarta eh, sería la 4 de 2021 y eh, igualmente en el primer párrafo habría que cambiar eh, las 14 horas y 15 minutos del día 9 de marzo siendo la sesión extraordinaria y urgente Muchas gracias por recogiendo lo expuesto por la señora secretaria. Pasamos a su votación. ¿Voto a favor? Sí, por unanimidad. Punto número dos. Previa ratificación de su inclusión en el orden del día. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presente movilidad reducida en Extremadura y de la creación y reserva de aparcamiento en la vía pública para vehículos de las personas titulares de la tarjeta. Es verdad que este… <coughs> Este punto se vio en la Comisión Informativa de Urbanismo, pero no se ha llegado a dictaminar, con lo cual tenemos que ratificar la inclusión en el orden del día. ¿Voto a favor? Señor secretario. Perdón. A la vista de los antecedentes que obran en el expediente 562-2021 sobre la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presente movilidad reducida en Extremadura y de la creación y reserva de aparcamientos en la vía pública para, la, para los vehículos de las personas titulares de la tarjeta y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2d y 49 de la Ley 7-1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presente movilidad reducida en Extremadura y de la creación y reserva de aparcamientos en la vía pública para los vehículos de las personas titulares de la tarjeta, en los términos en los que figura en el expediente. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados. 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en la página web municipal, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y el acuerdo de aprobación definitiva tácita de la ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se, publique, se publicará perdón, para general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web municipal. Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Señor Mendoza, ¿tiene la palabra? Señor Jiménez. Sí, pues como ya se vio en comisión, nuestro voto será favorable. Ahí está. Señor Fernández. Nuestro voto va a ser favorable. Señor Jaramillo. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nos alegra que por fin se estén dando los últimos pasos necesarios para cumplir con la normativa vigente al respecto del asunto que nos ocupa. Nuestro grupo votará a favor de su aprobación, pero nos gustaría, eh, si fuera posible, se tuviera en consideración una observación con respecto a uno de sus puntos. Más en concreto, al relativo al apartado D, en su punto primero del artículo 6, donde viene a decir… Eh, que la posesión de la tarjeta de estacionamiento conceda a su titular los siguientes derechos. Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga durante su horario de funcionamiento por el tiempo máximo de cinco minutos, siempre que no se ocasione perjuicio a los peatones al tráfico. Toda vez que la movilidad de… El, el apartado D del punto primero del artículo 6, donde dice que la posesión de la tarjeta de estacionamiento conceda a su titular los siguientes derechos… Eh, que pone parada de estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga durante su horario en funcionamiento por el tiempo máximo de cinco minutos, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico. Eh, consideramos que toda vez que la movilidad de los usuarios que hacen uso de esta tarjeta es reducida y que en algunos casos pues, necesitan de bastones, incluso sillas de rueda y ayuda de terceras personas, pues que el tiempo pudiera ser un poco, un poco justo. Si se pudiera incrementar o si se pudiera tener en consideración ampliarlo un poco más, rondando lo, los 15 minutos. Simplemente esa sugerencia. No obstante, independientemente de que se tenga en consideración esta sugerencia, el Partido Popular votará a favor de la, de la aprobación. Señor Lemos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, gracias al resto de, de grupos políticos por su, por su inclusión en esta, en esta nueva ordenanza que es una ordenanza que viene regulada por el artículo 135 de 2018. Eh, si bien es verdad que entramos dentro del registro único de, de tarjetas de estacionamiento regulado eh, de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, tanto en su parte de, del tema de la tarjeta como en el apartado de, de reserva de plazas de, de personas para el uso. Eh, les agradezco su, su sentido del voto y toda nuestra intención siempre desde este grupo de de gobierno ha sido la mejora de, de la accesibilidad de las personas con discapacidad, fomentando esos valores de, de la ley de un, universal de, de accesibilidad. Eh, si, bien, eh, si bien he entendido un poco la, la interpelación del señor Jaramillo, eh, esa, esa regulación, esa nueva ordenanza, es verdad que una ordenanza viene muy regulada por el, la, la ley, el, el Real Decreto, que el decreto que se habrá, se habrá leído, como usted bien sabe, y sí dejaba un poco a, a interpretación la carga y descarga. Si bien es verdad, en la ordenanza, ordenanza municipal de circulación, de determinación y regulación de zonas de estacionamiento limitado, en su artículo 7, ¿vale? le indico que, que se lo vea, eh, porque son aspectos que se han mirado a la hora de realizar la ordenanza, eh, el artículo 7, en su punto eh, tercero, los vehículos en los que estén realizando operaciones de carga y descarga en las zonas señalizadas a tal fin, dentro del horario enmarcado o bien fuera de dicha zona, siempre que la operación tenga una duración inferior a cinco minutos. Es un poco por no entrar en contradicciones de unas ordenanzas con otras. 
Si bien es cierto que nos resolverá la duda si se pudiera, si se pudiera cambiar y estaremos abiertos a esa condición de esas personas que necesitaran un poco de, de más tiempo. Es verdad que la, la reserva de plazas de, de aparcamiento están ahí para, para utilizarse. No creo que las zonas de carga y descarga en ciertas ocasiones pudieran ser utilizadas, es verdad, y están en su ordenanza, pero no creo que sea la mayoría de zonas que se utilice el tema de las tarjetas de, de estacionamiento. En este, en este sentido, yo lo, lo entendemos de esta, de esta manera. Le aprecio su, su estudio de la, de la ordenanza y, y recogemos su, su ruego, pero creo que está sujeto a, al resto de, de normativa que tenemos. Muchas gracias. Siempre. ¿Alguna intervención más? No. Pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado, sobre todo por no entrar en contradicción. Una ordenanza municipal tendríamos que cambiar la ordenanza municipal si queremos darle más tiempo a la otra ordenanza. Entonces, bueno, pues se ha estudiado, se ha mirado y se va a quedar ese tiempo. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto número 3. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Día del Orgullo LGTBI 2020. Eh, la señora Peña tiene la palabra porque dijimos en Junta de Portavoces que la íbamos a retirar. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, retiramos la moción porque está fuera de plazo, evidentemente, porque la mayoría de las propuestas que se estaban proponiendo se están trabajando por todas las entidades competentes en las distintas materias y porque eh, existe eh, a día de hoy la aprobación de la Ley 19-2020 del 30 de noviembre de igualdad de trato y eh, no discriminación presentada por el PSOE y aprobada por el Congreso de los Diputados, donde se establecen los principios y regula las medidas y procedimientos para garantizar los derechos a la igualdad de trato y no discriminación. Partimos entonces, pues, en el 2021 de una normativa que va a regular los derechos para este colectivo LGTBI y es uno de los mejores escenarios que podemos partir para empezar a trabajar. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro, moción del Grupo Pop Municipal Popular para solicitar a la Administración eh, Postal Españ eh, Española la emisión de un sello de homenaje al insignia ajedrecista Ruiz López de Segura. Eh, se discriminó en la Comisión Informativa de Régimen Interior. No está su presidente, está su vicepresidenta. Creo que es Isa. Eh, ¿Quién lleva el punto? Señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo retira la moción y se sumará a cuantas iniciativas ponga en marcha la Asociación Local de Ajedrecistas en orden a la cuestión del sello postal. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al punto número 5, moción del Grupo Municipal Popular para reclamar a la Junta de Extremadura mejoras en el transporte de viajeros en la región, especialmente en el transporte de autobús, tras la última concesión de líneas. Eh, pasa lo mismo, también se, se dictaminó en la Comisión Informativa de Régimen Interior. ¿Tiene la vicepresidenta la, el dictamen? ¿Quién? Yo. Al, señor Carvajal. Muchas gracias, señor presidente. Sí. No. Ahora. Mal, disculpe. Eh, bueno, esta moción eh, tiene como pretensión la subsanación de la disminución de servicios que afectan al transporte de viajeros en carretera. Nuestro grupo retiró la moción el pasado septiembre de 2019, ya que se suponía que se habían subsanado estas deficiencias. A la vista de las quejas recibidas por los usuarios de líneas de transporte de viajeros por carretera y a la escasa frecuencia de estos, hemos tenido que volver a presentarla. Señalar que nuestra comunidad autónoma durante años ha acumulado deficiencias en una red de transporte y comunicaciones que nos han dificultado abrirnos al exterior, ya sea para viajar como para prosperar económicamente, a través de la exportación de nuestros productos y servicios. Zafra es un núcleo de recepción de pasajeros procedentes de localidades cercanas. Ofrecemos a la comarca todo tipo de servicios administrativos, además de los sanitarios que presta nuestro hospital y demás centros de atención. Desde el pasado agosto de 2019, tras la nueva concesión de líneas de autobuses, ahora Alsa y antes Leda, muchos pueblos y ciudades han visto eliminados o recortados los servicios de transporte que tenían disponibles. Asimismo, la población estudiantil, que es numerosa en nuestra localidad, 
y muchos de los usuarios de estos autobuses son alumnos que se tienen que desplazar a la universidad. No solo perjudica a la economía de la localidad, sino que también se derivan notables incomodidades y costes adicionales para los usuarios. Se puede observar claramente desde la página web de Alsa la baja frecuencia de servicios que existen, que existen en localidades como Zafra Badajoz, Zafra Mérida, desde el cambio de concesión o incluso hacia Sevilla, que solo sale un transporte diario, pese a que con Leda la otra concesionaria. Son muchas las personas que no disponen de vehículos particulares para poder desplazarse a nuestra ciudad. Todo esto vendría a sumar también las constantes noticias del ferrocarril por sus innumerables problemas, lo que nos hace pensar que nuestra región, comarca y ciudad son dejadas de lado. Por todo esto, nosotros pedimos en nuestra moción, primero exigir a la Junta de Extremadura que ponga en marcha las medidas oportunas para recuperar los servicios y frecuencias con las que las líneas de transporte de autobús venían operando en la anterior concesión, Segundo, reclamar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda un estudio que permita mejorar la acción y las líneas de transporte por autobús de los extremeños, del mismo modo que se insta a los organismos pertinentes a que cumplan con el mantenimiento de las infraestructuras para que diariamente no tengamos que ver incidencias en el transporte por carretera, ferroviario o aéreo. Tercero, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Junta de Extremadura, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura. Asimismo, deseamos contar con el apoyo de todos los grupos políticos en este Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. En cuanto al, al tema de, de los autobuses, pues, si es que el, ahora sí, ¿no? Vale, el, yo creo que eso ya se ha hecho. Precisamente la estación de autobuses está, la estación de autobuses sí se está, se está remodelando y el ayuntamiento se, se va a hacer cargo de ella próximamente, ¿no? Eh, por tanto, yo creo que por esa parte bien. En cuanto al, al tema de los viajes a Sevilla, yo creo recordar que esos son licitaciones nacionales. Por tanto, hay que ir al ministerio y no hay que ir a, a la consejería. Y en cuanto a que Leda tenía más frecuencia y Alsa tiene menos, recordemos cómo acabó Leda por poner tanta frecuencia. Como no había demanda de pasajeros, por tanto no eran rentables y al final Leda acabó en la bancarrota y, y se tuvo que cambiar la, la concesión. Creo que deberíamos plantearnos que quizá hay otro modelo de transporte en el que hay ciertas aplicaciones de compartir coches que lo que hacen es que no sea, eh, no sea suficiente, eh, es decir, no haya suficiente demanda como para que como para que haya más frecuencia. Quizás sí es cierto que hay que hablar con la empresa, porque yo creo que esto más que estar y tal, yo creo que no se te puede acercar a la empresa y decirle de oye, quizás otros horarios sean, sean mejores con la misma frecuencia, quizás por la mañana y por la noche, para permitir que los, los estudiantes puedan ir y venir o los trabajadores igualmente. Yo creo que no hace falta elevarlo a, a la Asamblea y si hay que elevarlo a la Asamblea, creo que el Partido Popular tiene diputado en la Asamblea para, para hacerlo. Eh, y yo creo que por eh, lo último ya en cuanto a, a un examen sobre la, sobre la demanda de, de transporte que hay en Extremadura pues yo creo que, que en vez de tener que traerlo a un pleno que tenga esa significación política es mucho más rápido a través de la asamblea que tienen contacto directo con los consejeros proponerlo allí sin embargo obviamente agradezco que, que te, produ eh, te preocupes por el tema porque todos los que vamos y venimos de Zafra a Badajoz por ejemplo Sabemos que no hay frecuencia de, de autobuses, pero creo que tanto como para elevar una petición a, a la consejería, pues no lo sé. Y en cuanto al tren, igualmente, el, la, el tema de las vías del tren no sé, hay que pedirlo a DIF. Así que creo que si se hace un escrito a DIF, pues te podrán contestar el, el por qué se invierte más o se invierte menos. Y no olvidemos que yo siempre vengo a esto, porque esto siempre es una, una pelea ideológica. El Partido Popular defiende bajar los impuestos, pero después mejorar la infraestructura. O si hay menos dinero no puedo mejorar infraestructura. Es decir que no se puede no se puede pedir bajar los impuestos y, y mejorar la infraestructura. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, pues nuestro grupo con esta propuesta que realiza el Partido Popular, la verdad es que eh, bueno eh, estamos viendo que nos piden tanto lo que son las líneas de autobuses como las líneas de tren como el servicio aéreo. Y tenemos el mismo inconveniente que hemos tenido siempre, ¿no? Eh, la falta de, de inversiones por parte de, lo, de los distintos gobiernos, sean del signo que sean, 
pues han dejado a Extremadura sin vertebrar nuestro territorio. La, el último gran recorte que ha sido el de las líneas de transporte regular, pues la verdad ha dejado ya no solo nuestra línea, sino también la línea que recorre todo lo que son los valles del norte de Cáceres y todas lo que son las conexiones con las ciudades de nuestra, de nuestra región. Como bien dice el compañero, todo lo que son salidas interregionales no corresponde a la Junta de Extremadura esa, esa competencia. Y con el tema del ferrocarril, eh, nosotros seguimos proponiendo y seguimos haciendo siempre la misma, la misma mmm, propuesta, que necesitamos un tren que sea sostenible, que sea eh, eléctrico y, sobre todo, que vertebre el territorio. No necesitamos un un tren como es un ave y si necesitamos una doble vía y en eso pues nuestro grupo siempre lo, entrar, lo encontrará a favor de este tipo de, de mociones. Nada más. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias, presidente. Yo antes de verter mi opinión de voto quisiera escuchar el compromiso que ha adquirido el señor alcalde de, de intentar ver en qué, en, qué, en qué punto está la situación de los autobuses y, y los, vamos, los aéreos evidentemente aquí poco podemos hacer porque... El campo de fútbol está para pa poco, pero bueno. En cuanto a carretera y ferroviario, creo que hubo un compromiso por parte de la alcaldía que, que me gustaría saber antes de, de verter mi voto. Muchas gracias, señora Peña. Gracias, señor presidente. Eh, señor Carvajal, eh, es cierto que, que ustedes retiraron una moción que presentaron en el 2019, en septiembre del 2019. También es cierto que en marzo del 2020 nos encontramos con una situación que en ningún caso se podía prever por parte de la consejería eh, estimar en el estudio y los nuevos planteamientos que estaban haciendo para poder atender las demandas que se les estaban desde todos los municipios que se veían afectados de una manera o de otra. Eh, decirle que en marzo eh, hay un comunicado de la consejería donde dice que el transporte de viajeros por autobús será a demanda a partir del 30 de marzo eh, en 26 líneas regulares hasta la finalización del estado de alarma. Es verdad que eh, nos encontramos con una situación de pandemia y quiero hacer mención a esto que creo que a la altura que estamos no deberíamos hacerlo, pero eh, quiero dejar claro que eh, una vez el comunicado en marzo que el tema del transporte era uno de los principales, podría ser uno de los principales vehículos para la transmisión de eh, este, este virus, esta, esta pandemia, pues eh, evidentemente se tomaron medidas. Esta, esta moción que presentan ustedes eh, la presentan el 29 de julio de 2020. Y eh, leyendo eh, la moción eh, en esa fecha que la presentaron, pues evidentemente nuestra sorpresa fue que en ningún momento eh, hablaban de la realidad en la que estábamos viviendo y que evidentemente hace un proyecto, una propuesta sin contar con la realidad que estábamos viviendo, es decir, una pandemia, un COVID-19, que habíamos pasado una primera fase y que no sabíamos qué iba a pasar en, en días posteriores, pues evidentemente nos sorprendió muchísimo y evidentemente dijimos es una moción tipo que bueno, pues se presenta en cualquier momento, de cualquier manera y sin eh, hace mención, ya digo, a la realidad que estaba viviendo Zafra, pero no solo Zafra sino el mundo entero. Con lo cual, eh, una sorpresa porque eh, para nada se tuvo en cuenta en esta moción la situación de restricción de movilidad, como ya he dicho, para evitar la transmisión del virus principalmente. La demanda, como bien ha dicho el señor Mendoza, de los distintos servicios de transporte colectivo, que también sería importante que hicieran ese análisis para que pudieran hablar con más contundencia a la hora de exigir eh, eh, lo que ustedes exigen, y la situación económica de las distintas empresas que eh, se dedicaban a este tema del transporte. Por, probablemente en aquella fecha hubiéramos votado en contra, directamente en contra porque nos ajustaba eh, lo solicitado a la realidad que estábamos viviendo, ya digo Zafra, pero no solo Zafra, sino todo el mundo. Menos creo que ustedes, porque ya digo, 
no hacen ni siquiera mención a la situación económica y la situación sanitaria que estábamos viviendo y del cual eh, era un importante eh, estudio el que se había que hacer para el tema del transporte. Pero viene hoy a colación, viene hoy a debate, el 8 de abril al Pleno eh, eh, esta moción. Hoy por hoy Extremadura cada semana ofrece 147.000 plazas de transporte público para pasajeros en los distintos servicios de transporte. Lo digo por, por darle un poquito de, de datos. Pero la ocupación no llega a más del 15%. Por motivos más que evidentes, en el último mes, incluso de esos datos que he dado, del 15% de demanda de estas plazas, ha bajado un 37% la demanda de eh, pasajeros para hacer uso de estos servicios. De cualquier manera, para alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda, Procuramos, eh, procurando evitar la propagación del COVID -19, de la COVID-19, el Ministerio ha invertido el pasado año 4,7 millones de euros en compensación de los servicios de transporte por carretera y volverán a comprometer, igualmente que la Junta de Extremadura, las inversiones para garantizar este equilibrio, como bien eh, hemos dicho, entre la oferta y la demanda. Nos consta que la Junta de Extremadura, por si hay alguna duda, desde la Consejería de Movilidad y Transporte, mantienen constantemente la relación con el Ministerio a través de distintas mesas técnicas, donde se trabaja y se baraja la posibilidad de una nueva inversión de 3.300 millones para el sector del transporte que a día de hoy la Junta de Extremadura ya ha presentado proyectos por valor de 126 millones de euros. Nos consta que la propia consejera ha declarado que se irán recuperando los servicios progresivamente a medida que se recupere la movilidad, porque a día de hoy tenemos que seguir coordinando la sanidad con el resto de los principios económicos, desarrollo, etc. Y, bueno, pues un poco por dejarle claro eh, la opinión que tenemos inicialmente sobre la moción presentada por el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Carvajal. Vale. Eh, bueno, yo quiero recordar eh, otra vez que esta moción se presentó el 26 de agosto de 2019, que nuestro grupo es eh, cierto que retiró la moción. ...el pasado septiembre de 2019, ya que se suponía que se habían subsanado estas deficiencias... Eh, ...dándole un voto de confianza al señor alcalde, que al parecer eh, mantenía reuniones... ...con la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, como comunicó en alguna ocasión. A la vista de las quejas recibidas por los usuarios de las líneas de transporte... ...y debido a las casas frecuencia, ya han pasado nueve meses desde que se presentó esta última moción... Eh, la Junta de Extremadura proclama el objetivo de incrementar la competitividad en el transporte colectivo frente al privado, como comentaba la señora Peña, pero parece que lo anuncia y no lo llevan a la práctica. Eh, el señor Mendoza comentaba y le, le explico que este cambio de concesión se hizo efectivo el 1 de agosto de 2019. El problema es que ahora son dos empresas diferentes las que prestan la concesión, Alsa y Leda. ...una regional y otra nacional... ...perdiendo así la interoperabilidad de la ruta... ...que aplicaba Leda cuando mantenía ambas concesiones. Entonces, eh, eh, la señora Peña también hablaba de la situación de pandemia... ...que es evidente que, tenés, que todos los que estamos aquí... Eh, ...la estamos viviendo, al igual que usted... ...y esta problemática surgió antes de la pandemia... ...cuando en realidad con la situación actual... ...en vez de restringir el número de frecuencias, lo que deberían es de aumentar la frecuencia debido a la disminución de los aforos para poder reforzar la necesidad de recuperación y la mejora de los servicios. Creo que es algo claro que cualquier ciudadano puede comprobar perfectamente en la página web y que nos está provocando un aislamiento a nuestra localidad, que nos dificulta cada vez más el desarrollo de nuestra población. Por todo lo cual, les pido una vez más que se sumen con su voto favorable a nuestras peticiones. Gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. Bueno, pues directamente por alusiones, lo que me gusta esa frase.
<risa> el, lo de la interoperabilidad, pues muy sencillo. Si Alsa y, y Leda, pues que hagan un convenio, yo creo que diríjanse a las dos empresas y que se pongan de acuerdo para enlazar las líneas, que eso se puede hacer. Eh, y después, por otra parte, el sentido de mi voto va a ser negativo, porque cuando estaba en Ciudadanos me enseñaron que cuando se viene con una propuesta, se viene con una memoria económica. Es decir, hay que venir con un estudio de ver si... Si, ¿Qué ha sido? ¿La calidad del servicio ha bajado porque ha bajado la demanda o la demanda ha bajado porque bajó la calidad del servicio? Una vez que veamos las causas por las que eso se ha producido, pues entonces podremos decir eh, qué resolución o, o qué medidas podemos adoptar para mejorarlo. Y sin embargo yo creo que, que la frase tasativa de que Zafra está aislada creo que va un poco más allá de, le, de la realidad, porque yo por lo menos puedo salir de, de Zafra, igual que yo mucha gente. Y aunque sea un dato cejado, porque es una visión personal, eh, yo cuando voy y vengo a Badajoz, por temas ya no económicos, sino también de medio ambiente, eh, pongo bla bla car y no se llenan las plazas como antes. Eso indica que no hay demanda. Y ojo que el, mi momento de movilidad es cuando se mueve la gente, al principio y al final de la jornada. Es decir, que quizá habría que estudiar esto un poquito más. Eh, si es cierto que, que hay que hacer lo que ustedes proponen o si hay otras medidas alternativas pero yo creo que es lo de itar y proponer a otras instituciones lo único que va a hacer va a ser burocracia que va a tardar mucho tiempo y nos, va a dar a poco, y nos van a dar pocas soluciones por eso mi voto va a ser en contra Gracias Muchas gracias señor Jiménez eh, Nosotros en este caso vamos a votar favorablemente a, a la moción presentada más que nada porque creemos que hay que que mejorar todo lo que sean la, las líneas de transporte en nuestra región y todo lo que conlleve un mayor, una mayor inversión, pues estamos cansados ya de tantas promesas y que no se cumplan. Entonces, nuestro voto será favorable a la moción presentada, siempre y cuando también se haga, se haga efectiva pues, la, el compromiso por parte de una mayor inversión. Nada más. Muchas gracias, señor Fernández. ¿No? Señora Peña. Gracias, señor presidente. Evidentemente, señor Carvajal, no para nada ha entendido eh, lo que le he comentado sobre el equilibrio entre la demanda y, y la oferta, que evidentemente eh, no lo tiene usted claro. O sea, que, que es una situación que eh, no depende de la Junta de Extremadura, no depende del Ministerio, sino también depende de las empresas que eh, tienen que echarse sus cuentas y, evidentemente, eh, la echaron, se reorganizó y eh, se empezó a trabajar para buscarle otras soluciones y no, como dice, más cantidad eh, de, de transporte para intentar evitar el, el menor eh, número de pasajeros. Eh, señor Carvajal, yo le hago una pregunta. Eh, si mañana el Ministerio o la Junta de Extremadura eh, obligara a todas las empresas a reponer el 100% de los servicios eh, con las compensaciones que existen a día de hoy eh, con servicios a demanda, ¿sabría decirme qué le pasaría a esas empresas que hoy en día se dedican a, al transporte? Es decir, no sé si Zaparagua piensa que le, le pasaría a esas empresas que dieran mucho más viaje, evidentemente la gasolina es gratis, porque todos sabemos que la gasolina es gratis para los autobuses y eh, el personal también, pues tampoco eh, la seguridad social no la tienen que pagar, los sueldos no la tienen que pagar para aumentar el número de, de efectivos en el transporte. O sea, no sé si usted eh, tiene claro eh, cuáles son sus argumentos, pero desde luego lo que no tiene claro son que aquí hay que buscar un equilibrio entre la demanda y la oferta y que evidentemente tenemos que salvar eh, una situación socio sanitaria y económica que eh, ha empezado eh, en marzo del 2020. No sé si también tienen en cuenta que hubo unos proyectos que se empezaron en el 2019, que en el 2020 se han tenido que adaptar a una nueva realidad de, digo, internacional y que, eh, evidentemente, muchos de los proyectos han tenido eh, que pararse para eh, reorganizarse. Entendemos que el compromiso firme es una medida que se vaya eh, eh, normalizando esta situación, se irá aumentando progresivamente los servicios y, evidentemente, buscando soluciones. 
Por todo ello, eh, eh, el, el grupo, el equipo de gobierno, el señor Carvajal, le insta a presentar un escrito, eh, una transaccional de toda la corporación, evidentemente argumentando la primera parte de, de su exposición de motivo, porque creo que todos estaríamos de acuerdo, hablando un poco de que somos conscientes de la situación COVID que estamos viviendo y con lo que, lo que está aportando y repercutiendo no solo sanitariamente, sino socialmente y económicamente. Y, desde luego, exigir, exigir eh, a la Junta de Extremadura, yo creo que podríamos eh, hablar eh, en, otro, en otro tono y no tanto exigir como sino eh, pedirle, eh, sobre todo, que mantenga eh, ese equilibrio entre la oferta y la demanda, aportando soluciones intermedias que garanticen eh, la eficacia y la eficiencia de los servicios de transporte de nuestra comarca. Porque también es importante eh, marcar, sería importante marcar en este, en este escrito que nuestra comarca, como el resto de las comarcas, cada uno tendremos nuestras necesidades, nuestras demandas y que eh, se tendrían que eh, valorar individualmente para poder hacerlo mucho más eficaz y efectivo este servicio. Y que progresivamente, evidentemente, por responsabilidad y sobre todo por los que estamos en, en corporaciones locales, y en, otro, y en otros ámbitos, que progresivamente se vaya aumentando los servicios a medida que vayamos recuperando la movilidad, porque sabemos que el medio de transporte podría ser un vehículo eh, muy importante para la transmisión. Y, en segundo lugar, que ustedes lo que dicen que reclaman un estudio que permita mejorar la comunicación, más que reclamar un estudio, es decir, que una vez que pase todo esto y que se recuperemos la movilidad y podamos llegar a la normalidad, que nos vuelvan a convocar a todas las instituciones que eh, podamos expresar eh, nuestras situaciones actuales, dígase que… Eh, las convocatorias que suelen hacer eh, con todos los eh, alcaldes y alcaldesas, en este caso de nuestra comarca, para que podamos trasladarles eh, todos estos datos y estas necesidades para que pudieran eh, hacer ese estudio eh, de nuevo y hacer las propuestas de actuaciones más específicas. Ya digo que nosotros tendremos una y otra comarca tendrá otras necesidades, pero desde luego que nos vuelvan a convocar como, como nos están convocando siempre y cuando tienen que tomar una medida de este tipo. Entonces, eh, nuestro grupo en principio mmm, no lo estábamos planteando, pero desde luego cada vez que leemos a lo que estamos, pues mmm, ya no nos dan opciones porque ni la forma ni el contenido eh, creo que se adecua a eh, la realidad. Por todo ello, eh, nuestro voto será en contra. Antes de, de dar paso al señor Carvajal, yo sí quería matizar, sobre todo por, por el señor Fernández. Es verdad que en 2019, bueno, pues hubo una nueva licitación y antes era toda una empresa en la que gestionaba el transporte tanto regional como el nacional y ahora son dos. ¿Qué pasaba entonces y qué pasa ahora? Bueno, pues que esa empresa que gestionaba las dos comunicaciones y además que nosotros es importante porque vertebra un Madrid-Sevilla, pues fuera de licitación, fuera de concurso, lo que hacía es que ponía un transporte a todos los pueblos más pequeños de Extremadura para recoger a toda esa gente y que hiciesen, bueno, pues el nacional, el transporte nacional. Eso es lo que hacía mmm, Leda, sin estar en presupuesto, sin estar licitado, simplemente porque a ella le interesaba mover a la gente, sobre todo para los trayectos a Sevilla y a Madrid. ¿Qué pasa cuando hay dos eh, empresas distintas? ...pues que no se ponen de acuerdo... ...y entonces eso ya no interesa... ...y por eso es verdad... ...que hubo un recorte... ...fundamentalmente en los pueblos más pequeños... ...también de nuestra comarca... ...pero es verdad que estamos ante una moción tipo... ...porque aquí habla hasta del transporte aéreo... ...que a nosotros nos incumbe en mucho... ...o quizás en nada... ...en nada... ...porque como bien dice el señor Fernández... ...de Ciudadanos... Eh, ...nuestro campo de fútbol está condicionado para jugar al fútbol... ...no para que aterricen allí helicópteros o aviones... ¿no? Pero es verdad que, al ser tan general, es que no sabemos lo que estamos defendiendo. Yo defiendo Zafra, 
y defiendo la comarca, porque para nosotros es importante la comarca y por eso la podemos defender. Ante eso hubo muchas quejas de muchos alcaldes, que nos reunimos, yo en cuestión, en dos ocasiones, una generalizada, pero otra en particular, con Leire Iglesia, la consejera, y nos dijo que en el plazo de un año iba a hacer un plan de transporte de carretera de Extremadura. Pero claro, se daba ese plazo de un año. Eso fue a finales del mes de septiembre, octubre del año 2019. Pero es que llegamos a una pandemia en marzo y eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque aunque tengan el plan, no se va a poder llevar a cabo hasta que la movilidad permita el tener todos esos servicios. Porque ahora mismo, si se diesen el 100% y si se exigiese el 100% de todos los servicios, como le ha dicho antes mi compañera Nieves, las empresas perderían mucho dinero, muchísimo dinero, porque es que los autobuses no se llenan, evidentemente. Ese plan se está efectuando, se está ejecutando, se está elaborando. Y ese plan recoge la posibilidad de que el mismo transporte escolar, que viene de todos los pueblos pequeñitos, también traiga personas que después cojan esa, esos autobuses para ir a otras ciudades más importantes. O incluso en poblaciones muy, muy pequeñas, que hay pocos escolares, que no hay transporte escolar, sería mucho más rentable, económicamente hablando, poner un taxi y que el taxista de esa localidad hiciese el transporte hasta un gran núcleo, de donde sea de Extremadura, para coger una de las líneas. Se está trabajando, pero es verdad que estamos en pandemia y es que eso no se puede obviar. Es que eso no se puede obviar. Y usted parece que la ha olvidado. Ahora no se le puede exigir a una empresa que haga el 100%, porque entraría en pérdidas. Y cuando entra en pérdida, pedirían el equilibrio financiero. Y al final lo tendría que pagar dinero público, la administración que fuese. Por eso no se ha llevado a cabo. Pero fíjese usted que estamos tan comprometidos con Zafra y con la comarca que le hemos propuesto, mi compañera, le ha propuesto que salga de esta corporación un documento a la consejería, a la iglesia, para decirle que restablezca el, lo antes posible el 100% de los servicios, siempre, evidentemente, dependiendo de la evolución de la pandemia. Se lo dejamos ahí. Si ustedes aceptan, en, para el próximo pleno vendría ese documento, que se aprobaría en sesión plenaria y se saldría a la consejería. ...para decirle, oye, consejera, que estamos pendientes de lo que dijo... ...estamos pendientes de que en el plazo de un año se iba a hacer este plan... ...de transporte de carreteras... ...y estamos pendientes de defender, por supuesto, a Zafra... ...pero repito, a la comarca, que hay pueblos que también necesitan... ...que las personas, fundamentalmente mayores, puedan ir a otros núcleos... ...poblacionales más importantes, sin la necesidad de tenerse que buscar la vida... Entonces, lo dejo a su, a su entera disposición. En caso de no aceptarlo, nosotros votaríamos no a la moción y presentaríamos con los grupos políticos que quisiesen para el siguiente pleno ese documento. Le dejo ya que acabe. Muchas gracias. Eh, ustedes hablan de demanda, hablan de oferta y... ¿Creen que puede ser que los, los autobuses estén a demanda de hoy sí, mañana no? Es una situación que en la actualidad lo están viviendo todas las personas en nuestro alrededor. No es ninguna mentira, es cierto. Nunca podremos eh, comparar al sector público con el sector privado. Es evidentemente que hay muchos servicios, como ustedes perfectamente saben, que son deficitarios. En esta, en esta localidad, en, en nuestra comunidad autónoma, pero que van en beneficio de nuestros ciudadanos. Es que mm, un claro ejemplo son las instalaciones deportivas, que ustedes las tienen cerradas por, porque son deficitarias y no les interesan, no por la situación actual, como se, se llevan hablando continuamente. Y, y esto no es ninguna moción tipo, no es ninguna moción tipo. Eh, hablamos de... <coughs> ...de referencia genérica cuando hablamos de, de los temas aéreos... ...pero si ustedes dicen que no, que no les repercute en nada... Eh, ...me gustaría decirles que 
que hoy en Extremadura se recortan de 74.000 a 20.000 las plazas aéreas con Madrid y Barcelona y de 15 vuelos a 4. Una verdadera vergüenza, hablando de, de, de infraestructura de, y de comunicación. Perdón, de Madrid a Barcelona. ¿Y eso qué tiene que ver con Zafra? Con Extremadura, ah. con el aeropuerto de Badajoz. Usted ha hecho una gran defensa de la política de la Junta de Extremadura, pero yo prefiero defender los intereses de nuestros vecinos. En 2019, usted, como bien ha comentado, se había reunido con Leire, con Leire Iglesia, la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, debido a que afectaba negativamente a nuestra ciudad. Pero es que unos años más tarde, independientemente de la pandemia, seguimos en la misma situación. La gente tiene que seguir yendo al médico, a Badajoz, la gente tiene que desplazarse a diferentes organismos y digo yo que tendrán que hacerlo de alguna manera. Eh, Afecta negativamente a nuestra ciudad, eh, eso es lógico, y cada vez hay más dificultad para poder desplazarse. Esta problemática surgió, evidentemente, antes de la pandemia, pero lo único que deberían es aumentar la frecuencia, porque la disminución de los aforos mmm, necesita recuperación y mejora de, de los servicios. Usted decía que sería el primero en pedir lo que fuera necesario, siempre que favoreciese las condiciones de vida de nuestros vecinos. Pues adhiéranse a esta moción. Si nosotros simplemente pedimos que, que se aumente la frecuencia, pero veo que una vez, un, una vez más ustedes estáis defendiendo los intereses de la Junta de Extremadura y en, de, en definitiva voten ustedes lo que consideren oportuno, pero nosotros votaremos a favor de tener un buen transporte público como anteriormente lo habíamos tenido en nuestra localidad, porque en realidad Zafra y nuestros vecinos se lo merecen. Merecemos estar comunicados con las principales ciudades, tanto de Extremadura como el resto de España. Merecemos estar comunicados con los pueblos cercanos, dado que somos una ciudad de servicio y somos cabecera de comarca. Por eso nuestro voto será a favor. Si están de acuerdo en presentar un escrito, estamos de acuerdo en presentar ese escrito. Pero no ahora. Ahora estamos debatiendo esta moción. ¿Por qué no nos la habéis comunicado en la comisión o no nos la habéis comunicado antes? Ustedes sabrán. Está en su mano solventar este problema. Muchas gracias. Señor Carvajal, no se lo hemos comunicado, igual que ustedes tampoco nos han comunicado a nosotros que retiraban una moción y mi compañera ha estado trabajando en ella una semana, desde la Junta de Portavoces, porque hubo otros grupos políticos que dijimos que íbamos a retirar ciertas cosas, claro, pero, en fin. Pasamos a su votación, votos a favor, abstenciones, votos en contra. Pasamos al punto número 7, de acción de cuentas de resoluciones y decretos de alcaldía. ¿Hay algo, María del Mar? No, se, se, da el cuenta, se da cuenta el Pleno Perdón. de la Corporación de… Aunque dije que la retiraba. Ah, falta una moción, es verdad. Falta la moción mía. Sí, es verdad. Perdón. Eh, lo dicho, hubo eh, grupos políticos y portavoces que dijimos que íbamos a retirar. Tiene la palabra para el punto número… Seis, que es la moción del Grupo Municipal Unida por Zafra Izquierda Unida, en defensa de la educación y para garantizar una vuelta segura, el señor Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Pues desde Unidas por Zafra e Izquierda Unida, en su defensa de las garantías y la calidad de la educación pública y bajo la grave situación de la crisis sanitaria actual de la COVID-19, presentó allá por el mes de septiembre una propuesta para ser consensuada por el resto de grupos políticos aquí representados. Y en estas situaciones, más que nada, es arrimar el hombro y aportar el mayor número de ideas y medidas que son de vital importancia para el resto de la comunidad. Hay que felicitar el trabajo realizado por las distintas directivas de los centros públicos, sus docentes, su personal de administrativo y de administración, de limpieza de servicios de nuestra ciudad, eh, así como de las asociaciones de madres y padres y del alumnado de los diferentes centros de nuestra ciudad para la adaptación de las medidas higiénicas y de protección que vienen dadas por los expertos en sanidad y a través de la Consejería de Educación y de la Junta de Extremadura. También me gustaría hacerlo extensivo al resto de la corporación que también trabajó duramente para este, para este tema. Pero desde nuestro grupo municipal eh, consideramos que, que han sido insuficientes y por eso registramos en aquel momento esta esta moción para tomar eh, mayores medidas y evitar los rebrotes que ya están comenzando a darse de nuevo. En esas medidas estábamos instando a que, en la medida de lo posible, se redujeran las ratios de alumnado 
eh, tanto en educación infantil como en, edu como en educación primaria y secundaria. Y, sobre todo, para habilitar mejores espacios y dar a los, a los docentes y la contratación de más docentes para eliminar esas ratios y, y bajarlas. Eh, simplemente retiramos esta moción y esperamos que en el próximo curso 2021-2022 pues, se consiga, al final, pues, bajar estas ratios y, sobre todo, volver a una cierta normalidad en las aulas que han demostrado una vez más ser mucho más seguras que algunos espacios de, de otras cuestiones y del ámbito social. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí pasamos al punto número 7, de acción de cuenta de resoluciones y decretos de alcaldía. Sí, se da cuenta el Pleno de la Corporación de las resoluciones y decretos de la alcaldía que han sido emitidos desde la última sesión plenaria de carácter ordinario hasta la convocatoria de, de la presente sesión plenaria. Muchas gracias. Punto número 8. Otros asuntos de urgencia que no hay. Pasamos a los ruegos y preguntas, como siempre. Señor Mendoza. Pues, en primer lugar, el, por el deporte, la pista de atletismo, ¿qué tal va la homologación con, con la Federación Española de Atletismo? Eh, después las instalaciones deportivas, si se tenía previsto algún calendario de cuándo se podrían ir utilizando, si se habría planteado la posibilidad de, de hacerlo con menos aforo y, y qué tal va el tema de la piscina, que hay una obra importante. Después otra situación fue que estábamos comiendo el, el otro día en, aquí al lado, aquí al lado, en, en frente, en el Mandala, y, y cuando fuimos a cruzar la carretera, eh, como iban amigos con niños, se quedaron en la mitad, en el, en el paso de cebra que hay entre el ferial y Hacienda. Y nos dimos cuenta de que no hay pulsadores en el medio. Es decir, que si te quedas en medio, <risa> estás perdido. Que si eso se puede solucionar o, hay, o, o de quién depende la competencia, porque al ser la nacional no sé exactamente de quién es eso. Eh, y después, quizás, nos hemos planteado en, es, en esos cruces en torno a la rotonda del toro, con el paso que hay de los institutos, de, de los restaurantes, del día y de la escuela de idioma, eh, si habría la posibilidad de o un paso soterrado o por encima, eh, es decir, si, sobre todo por el tema de, del tráfico y la seguridad. Después, hablando del, del tema, siguiendo con, con el tema de transporte y, y, de, y de movilidad urbana, eh, ¿Se ha planteado ya alguna solución para el nuevo paso soterrado? ¿Si se ha visto eh, con el cruce con la avenida de la estación? ¿Si semáforo, rotonda? Y también el, el tema de, de, de la glorieta de el, el, la glorieta que hay, la, la comarcal, la Eduardo Díaz, la que está enfrente de los cazadores. Eh, ahí supongo que se habrá estudiado millones de formas que no se, para que no se produzcan esos atascos en momentos puntuales del día. ...por si habían planteado alguna solución... ...algún tipo de cambiar los cruces de los semáforos... ...plantear una rotonda o, o alguna forma distinta de, de, de enfocar eso. Eh, después quería preguntar si... ...aunque la noticia es actual... Eh, ...si de los casi 30 millones de euros del plan cohesiona de diputación... ...si ya más o menos tenemos visto que la parte que le toca a Zafra... ...que tiene que ser más de medio millón de euros... ...así más o menos por los cálculos que si ya sabemos hacia dónde va a ser dirigido o se ha planteado. Y, y finalmente, para el tema de cultura, que viendo el avance de la vacunación, si más o menos se va esbozando, si en verano o al final de verano, si con el tema del teatro municipal, igualmente si puede reabrirse, menos aforo o, o, o algo por el estilo. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, gracias. Eh, a nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, con las obras que, que se comienzan pero que no continúan y que se quedan, cuáles son los motivos de que sigan paralizadas ciertas obras, entre ellas las que están en los baños del, del propio ayuntamiento. Eh, otra pregunta sería que, viendo la, la buena organización y el funcionamiento de los exámenes realizados ayer de auxiliar de administrativo de obras, eh, nos gustaría saber qué motivó eh, el cambio de criterio, porque antes no se podrían realizar y ahora sí se han podido realizar con las mismas, con las mismas medidas que teníamos en el mismo momento. 
eh, porque además las medidas higiénico-sanitarias de distanciamiento y de todo no han modificado nada. Y nos gustaría saber eh, por qué el cambio de este criterio y para cuándo se tienen previstas las próximas fechas de las plazas que tenemos pendientes en este ayuntamiento. Después, si se tiene previsto habilitar algún espacio para la vacunación masiva y cuál sería este. Y si así lo han previsto, como ya han sido en otras localidades estas previsiones. También con el tema de las instalaciones deportivas tenemos conocimiento de que hay muchos deportistas, incluso deportistas de nuestra localidad que compiten a nivel nacional, que necesitan acceder a las instalaciones deportivas y, pues, y siguen sin poder hacerlo. Entonces, nos gustaría saber por qué este, eh, siguen cerradas estas instalaciones, al igual que también nos gustaría saber cuál es el motivo por qué no todas las escuelas deportivas municipales están abiertas y, sin embargo, en localidades cercanas sí están abiertas y hay personas de nuestra localidad que se están desplazando a localidades cercanas a llevar a sus hijos a las escuelas municipales de base. Con el tema de cultura… Ya lo preguntamos en la vez anterior y en comisión también lo hemos preguntado. Seguimos pensando que la cultura es segura. Entonces, nos gustaría que en la medida de las posibilidades y siguiendo siempre las normas que hay, tanto de aforos como de, de todas las medidas higiénico-sanitarias, pues se llevarán a cabo alguna, de la, alguna actividad cultural que yo creo que, aunque en Zafra se están haciendo en espacios privados, nos gustaría que los espacios públicos de Zafra también se hicieran. Nos dieron una contestación en la Comisión de Cultura y, y no entendíamos esa motivación de que, de que no se iban a hacer actividades culturales, puesto que no se deseaba de ser foco de contagio. Creo que las actividades culturales no son un foco de contagio y debemos de defender y promocionar que la cultura es segura. Eh, no solamente lo digo yo, sino que, que a la vista está. ¿eh? Y... Y después también nos gustaría saber, un segundito, por favor. Eh, eh, me llegan también de que hay vecinos que están solicitando, sobre todo en la calle Belén, la, la colocación de algún contenedor de vidrio, de boca ancha. A ver si es posible que, que se coloque... ...y también saber cómo se hacen para ubicarlos en, en los distintos lugares y sitios... ...nos gustaría saber cómo se motivan y, y se buscan esa, esas ubicaciones. También nos gustaría saber eh, de los errores históricos y de los monumentos... ...que tenemos en Zafra y sobre todo eh, los que tenemos con informe de diputación... Que, sobre, ...que chocan con la ley de memoria histórica. Y así también nos gustaría que cuando vamos a abordar el acuerdo de pleno que tenemos desde, desde el año 2000, si no recuerdo mal, 19, para la modificación de las tasas a los vehículos eco y, y las ordenanzas del ruido que, que se presentaron en aquella en, anti, en la antigua legislatura, en la anterior legislatura, perdón, y que nos gustaría saber cuándo vamos a abordar esos cambios tanto en esas normas como en en el tema de las tasas a los vehículos eco en, en los espacios regulados. Nada más. Muchas gracias, señor Carvajal. Oh, perdón, señor Fernández. Muchas gracias, presidente. Antes de empezar mi intervención, quiero dar las gracias una vez más a, a todo el personal que está en primera línea de batalla luchando contra este virus sanitario, fuerza de orden público, limpiadores, eh, todo, todo aquel que está en primera línea. Y también agradecer desde aquí a nuestra hostelería y a nuestro comercio por el ejemplo que están dando en, la, en el intento de controlar la, los aforos que se nos han puesto y se ha visto en estas fiestas. ¿no? Quizás nosotros somos un poco más incívicos que ellos, pero darles las gracias por el intento que están haciendo de controlar todo esto. Voy a hacer unos ruegos y unas preguntas que quiero que, si, puede, si pueden ser contestadas, me gustaría que, que lo hicieran. Eh, quiero saber si hay alguna previsión de iluminación de algunas calles. Sé que algunas calles ya están siendo iluminadas por un programa de diputación, pero me he encontrado que en la medición de alguna de ellas, como la calle Agua, el lusómetro, que hemos, un lusómetro nos da que no da la luz suficiente eh, que debiera. Está dando entre 8 y 9, creo que tiene que dar 10 mínimo. Entonces quisiera saber, más sabiendo que cuando nosotros hacíamos ese alumbrado, se da bastante potencia y lo estamos viendo que además con la luz LED 
se alumbra el suelo... Nuestra, ...nuestras fachadas son muy blancas y con las farolas que teníamos antes... ...pues la verdad es que esa luz se refleja bastante mejor... ...y no hay tanto problema de, de oscuridad como estamos viendo ahora. El, mi batalla, la, los pasos de peatones, evidentemente... ...sé que se ha hecho una actuación sobre la calle Burguillos de pintado... ...hay otros que están, que lo necesitan creo que bastante también... ...y quisiera saber cuál es el momento actual de la iluminación del, del, de ese... ...en concreto de ese paso de peatones. Otra de las preguntas que tengo es, a fecha 8 de abril... ...cuál es la situación del RB2... En el tema sanitario tengo dos preguntas. Me gustaría saber si es posible o hay algún dato ya sobre los zafrenses que han recibido su vacunación completa o al menos la primera dosis y qué franja de edad se está vacunando actualmente en Zafra. Eh, con respecto al hospital, no sé si eran conscientes de que actualmente no tenemos endocrino, no tenemos consulta de nefrología, eh, mm, tenemos ahora mismo una obra importante que se están metiendo en diálisis, pero no hay consultas externas de nefrología. Y hace muy poco tiempo estamos teniendo la de oftalmología, que hemos estado sin ella durante mucho tiempo. Entonces quisiera saber si eh, hay alguna actuación por parte del Gobierno municipal o hay algún motivo que esté haciendo que, por ejemplo, en Zafra ahora mismo no tengamos endocrino. En cultura, igual que mi compañero Jiménez, David Jiménez, creo que la cultura es segura. El otro día tuvimos un pequeño debate amigable, por decirlo así, en la comisión y creo que con, con los aforos que nos han impuesto desde la Junta de Gobierno, desde la Junta de Extremadura, creo que ya se podrían ir haciendo algunas cositas de teatro y algunas cosas que se podrían empezar a estudiar o por lo menos estudiar la posibilidad de hacerlo, ¿no? En cuanto a la cancha de tiro, que sabemos que está ahora mismo perjudicada por la obra del matadero, quisiera saber si hay alguna actuación o se piensa hacer alguna actuación o alguna solución para ella. Y algo que, que más que una pregunta sería una instancia, porque ya sé que nos va a no, no nos va a pertenecer a nosotros, sino a la Consejería de Fomento. En la travesía de la E101 hay un problema importante en la travesía de la calle Díaz Ambrona, en, la, en el aparcamiento de coche. Tengo aquí una fotografía donde se han puesto los bordillos quizás demasiado atrás. No sé si hay alguna posibilidad de correr esos bordillos, el trocito que marco, porque es un problema a la hora de, de circulación. Sé que tenemos que hacer, he hablado con los técnicos municipales y me dicen evidentemente que se puede hacer, pero con una, una autorización de la Consejería de Fomento, si hay alguna solución. Porque ya os digo que el problema es que Aquí arriba hay dos bares, como sabéis, cuando llevan cualquier camión de reparto, una furgoneta grande, imposible que pase. Como ruego, y aún sabiendo que tampoco es de nuestra competencia, porque es propiedad de Banco Malo, eh, hay algunas propiedades que tienen en Zafra que se están convirtiendo, bueno, llevan unos años ya, convirtiéndose en humedales y eh, nido de ratas trepadoras hacia las viviendas. Por ejemplo, en el local o en el solar que había, donde estaban los antiguos naranjos, en calle Benavente, con... Eh, ha venido los Cameranos, Virgen de Guadalupe y las casas, los, sobre todo los pisos que están en la calle Arce, eh, vamos, lo he visto, lo he visto que pone, ponen rateras que entran como increíble, como trepan los, los animales. Entonces, hacer la instancia de ese banco que por lo menos solicitar que hagan la limpieza de esos solares. Hoy he visto otra vez unas imágenes tristes del Parque de la Paz, de nuestro pulmón más importante del Parque de la Paz. Entonces, quisiera hacer. ...un ruego, que es que desde el equipo de gobierno se tomara en cuenta... Eh, ...que pudiera aparecer otra vez la figura del guardia... ...o del guardia que teníamos en el parque... ...es auténtico incivismo lo que se está produciendo en él... Eh, ...creemos que es el pulmón más importante que tenemos, como vamos a decir... ...y hoy he visto unas imágenes pobres, pobres, pobres... ...que nada dan valor a lo que es nuestra ciudad, ¿no? Igual que eso, eh, el estanque de los patos, sabemos los problemas que está dando... Evidentemente sé que no es un problema que, que, que se pueda solucionar porque, por eso precisamente, porque tenemos un, muchos patos ahí y las defecaciones de los patos quizás son horrorosas y hacen que el agua se corrompa rápidamente. Sé que antes había un sistema, por decirlo así, de, de recirculación que echaba por los cañones el agua que venía desde abajo, según me han dicho los técnicos municipales, así era. En cuanto aparecen los ánades, evidentemente ese circuito desaparece. Y ya no es eso lo que me preocupa, es que cada vez hay más patos y no sé, no sé si sabréis, bueno, el señor presidente sí lo sabe, que la defecación del ANADE es incluso es mucho más tóxica en el agua que, 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 la, que, la, que lo de las pocilgas de, de los cochinos. Entonces, bueno, quisiera saber si hay alguna solución para poder dar 
esa, no sé cómo hacerlo, lo del Parque La Paz, en cuanto al, al, al estanque sé que es una medida difícil, pero lo del guarda sí que sería importante simplemente porque está claro que no podemos confiar en que la gente sea cívica porque no lo está haciendo. Y poco más. En principio, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabajal. Muchas gracias, señor presidente. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría, ¿cuándo se, ¿cuándo se va a poner en marcha la campaña El Baramedí? Ya lleva usted anunciándolo varios meses y seguimos sin saber nada. ¿Están ya redactadas las bases de dicha campaña? ¿Cómo puede ser que las empresas entreguen las solicitudes cuando aún no existen ni las bases? ¿Se va a encargar el ayuntamiento de esta gestión? ¿Existe crédito presupuestario destinado a esto? ¿Se ha realizado algún convenio con la ONG Movimiento Páramo para mantener el trabajador que ellos tienen en la actualidad y que ahora finalizaba su contrato? ¿Saben ustedes que los baramedí solo se pueden canjear en los primeros 15 días de cada mes, provocando que nuestros comercios y empresarios no dispongan de liquidez inmediata? ¿O pagarán los seguros sociales en baramedí? Eh, nos gustaría saber por qué no, por qué no se autorizó la solicitud de, de la asociación AESAE de iluminar edificios representativos de nuestra ciudad, como se ha hecho en muchas otras localidades para darle visibilidad a una enfermedad como es la endometriosis. Llamé para consultarlo con la concejal delegada de Bienestar Social y aún sigo esperando su respuesta. Eh, me gustaría saber también cuándo se convocará la plaza para la nueva trabajadora social fruto del convenio firmado con la Junta de Extremadura y aprobado en el pasado pleno. Y cada día son más los ciudadanos, como decía anteriormente mi compañero, que nos hacen llegar la lamentable situación en la que se encuentran muchos de los parques y zonas verdes de nuestra ciudad, incluso pistas deportivas. Por lo cual, les rogaría una vez más su arreglo y adecentamiento. Somos una ciudad turística y no podemos dar esa imagen a nuestros visitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jaramillo. Bien. En la Comisión de Control de 12 de junio de, de 2020 eh, se hizo referencia a la problemática existente con la pérdida de agua de uno de los vasos de la piscina municipal. Eh, debatiendo, eh, se nos dijo que la idea es destinar una cuadrilla y arrancar todo para ver qué había debajo, que lo mismo se pone... Se pone el mismo fondo o se hace un proyecto de, de hormigón eh, forrado con gresite, eh, ya que las otras piscinas funcionaban con ese sistema. El caso es que también se nos dijo que era el momento de ejecutarlo y además había consignación presupuestaria para hacerlo. Eh, toda vez que la obra ha empezado un poco más tarde, unos meses más tarde, eh, y nos estamos metiendo ya en un tiempo en que si esa obra se, se retrasa puede haber algún tipo de problema con... Con los baños, pues mi pregunta es si se contempla abrir la piscina municipal esta temporada eh, debido a la obra, vamos a olvidarnos de la posible situación que pudiera haber en ese momento, y si así fuera, si se podría utilizar mencionado vaso. Cambiando un poco de, de tema, eh, no es la primera vez que desde el Grupo Popular le pedimos la rebaja o exención de ciertas tasas a los empresarios de nuestra localidad, más teniendo en cuenta la situación actual de pandemia. Eh, pero quería solicitar, si fuera posible, una revisión de la ordenanza que regula la tasa de recogida de basura. No ya solo por la situación en general en que vivimos, sino por las diferencias propias existentes entre las empresas. Y es que no podemos meter en el mismo saco a todas cuando ya de por sí tienen epígrafe de actividades diferentes. No es por la ya sabida reducción de aforos o horarios limitados por los distintos toques de queda, que también, pero creo que es justo reconocer que actividades relacionadas con el deporte centros deportivos, yoga, pilates, gimnasia, sales de baile, de baile o similares, eh, generan una basura casi nula, eh, teniendo que pagar la misma tasa de 160 euros. Eh, tasa que pagan indiferentemente del aforo, ya sea el 30, el 40% al que están ahora o incluso cuando estuvieron cerrados. Sumándome a una de las preguntas que han hecho algunos compañeros, a lo largo de la semana... Son varias las noticias escuchadas y leídas en relación con la vacunación masiva en nuestra zona. El lunes el señor Ceciliano Franco hizo unas declaraciones al respecto en Canal Extremadura Radio en cuanto a la duda de dónde se podría realizar dentro de nuestra área de, de salud. Ya el martes, en la propia página web del mismo medio, 
aclaraba que sería en Zafra en el pabellón central del recinto ferial. Y ya hace unas cinco horas en el periódico Hoy se recogen unas declaraciones suyas donde afirma que posiblemente en un mes aproximadamente se podría comenzar con el proceso y atendiendo por tramos de edad. Entonces simplemente era eh, si nos podría confirmar que el lugar elegido para la vacunación es el pabellón central en el sitio en el, en el que estamos y como afirma Canal Extremadura y si nos podría decir eh, cómo se encuentra en nuestra localidad la vacunación en general aparte de los que son lo, los grupos prioritarios si existe algún porcentaje al respecto eh, o, y también en qué tramo de, de edad se está vacunando actualmente y por último ya no es una pregunta es un, es un ruego un ruego en el que me gustaría si fuera posible que se abrieran las instalaciones deportivas permitiendo que al usuario en general sin necesidad de que participe en competiciones federadas y arregladas pues el día de hoy la ciudad deportiva, la piscina climatizada cualquier otra instalación eh, de, de este tipo eh, puede ser utilizada bajo el protocolo de prevención que, que, se tiene, que se tiene asignado hay que tener en cuenta, como ya se ha reflejado aquí que el usuario habitual, si no lo encuentra en su localidad va a buscarlo en otra el vecino que quiere participar en un campamento o nadar teniendo la posibilidad de desplazarse, lo va a hacer por lo que estamos dejando de ofrecer un servicio muy solicitado por nuestros por nuestro ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. Sí, gracias, señor presidente. Eh, bueno, traigo varios ruegos. Mi primer ruego que he reiterado en este plenario ya desde hace más de un año. Sí, le decía que traigo varios ruegos. Que mi primer ruego he reiterado en este plenario ya desde hace más de un año. Por favor, quítate la mascarilla, si no es imposible. ¿eh? ...con la licencia del plenario... ...pero es que si no, no nos escuchamos... ...gracias... ...le decía que mi primer ruego... ...he reiterado en este plenario... ...desde hace algo ya más de un año... ...creo además que es la novena o la décima vez... ...que he escrito, registrado... ...o en pleno o en comisiones lo he solicitado... ...pero es que además vengo a reconocer también... ...que los portavoces de la oposición... ...también lo, lo han rogado... ...incluso los representantes, los trabajadores... Eh, ...por eso quiero volver a rogar... ...la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud... Eh, que por otro lado no es más que el cumplimiento de la ley eh, y que obliga a que al menos se reúna con carácter trimestral. Es cierto que, que se me respondió en un pleno que um, intentaron constituirlo y que nombraron a algunos representantes, pero es que no, no, se, no se acaba de convocar. Entonces nosotros entendemos que nosotros que son una obligación legal, además un compromiso que asumió el, el grupo de gobierno con la inspección de trabajo el año pasado, eh, es que además que procede por la ley porque la situación que estamos de pandemia actual parece eh, que compete más que nunca eh, la convocatoria que se puedan tratar estos temas por tanto rogamos de nuevo su convocatoria inmediata que el ayuntamiento como el mayor empleador eh, que hay en la ciudad de Zafra de ejemplo cumplimiento en este tipo de normativa y si, bueno, si no pretenden hacerlo que nos expliquen eh, cuáles son las razones eh, otro ruego que también he reiterado y llevamos pendiente de él, eh, más de un año eh, es la actualización de las ordenanzas de seguridad y convivencia ciudadana. Existe un modelo tipo de la FEN y desde diciembre del 2017 eh, un aprobado eh, con un amplio consenso por la FEMPES, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. El señor presidente eh, de la corporación me contestó en el pasado pleno ordinario que conocía su asistencia y que la tenían las ordenanzas el jefe de policía local. Bueno, habla con el jefe de policía de los GAR, que reconoce que él las tiene, pero que, claro, compete, como no puede ser de otro modo, traerla aquí a este pleno al grupo de gobierno. Entonces, bueno, nosotros eh, eh, volvemos a, a solicitar, volvemos a rogar que vengan a este pleno, porque, claro, han pasado ya más de tres años. Yo creo que además hay un amplio consenso, que podemos, que podemos coincidir todos en ella. Y bueno, es un tema que llevamos robando más de un año. Eh, realmente, no sé si es que lo han tratado ya ustedes y hay algún tipo de inconveniente que no están de acuerdo en algo, no lo pueden aclarar. Y si están de acuerdo, bueno, pues, pues que la traigan. Eh, también quería rogar eh, una opción coordinada de la policía local, porque entendemos que procede y que necesitan esa ayuda con la, con la Guardia Civil eh, para intervenir en las zonas de, de Botellón que conocemos en Zafra. También el señor presidente de la corporación nos ha informado que es consciente de, de las zonas donde se produce, que no vamos a nombrar para no hacer mayor efecto llamada, pero que bueno, que aquí más o menos conocemos todo. Eh, quería agradecer esa acción coordinada porque sí es cierto que yo mismo he sido testigo de la intervención de la policía local y la Guardia Civil en varios sitios de Zafra, entre ellos las plazas, 
y bueno, si fuera posible ampliar esa coordinación a esa zona, pues creo que sería beneficioso para los ciudadanos de Zafra. Quería también trasladar una pregunta que me han hecho varios vecinos. Eh, recientemente se ha recepcionado la obra del, del paso soterrado, ya me dijo la, la señora Peña, eh, que bueno, eh, estaban pendientes de pequeños cambios, parece ser que había, que había algunos inconvenientes de cara, de cara a alguna norma de accesibilidad, pero que estaban en ello. Eh, pero quería eh, preguntar, también lo ha lanzado el señor Mendoza, sobre la instalación de, de los semáforos, si está pendiente, cuánto tiempo prevén ustedes, y sobre todo rogar que en, en este tiempo que está pendiente, porque eh, la obra ha sido de importancia, ha incrementado mucho el tráfico en aquella zona, eh, nos ruegan los vecinos la presencia en horas puntas, eh, cuando sea posible, de, de la policía local. Eh, también me gustaría rogar eh, la convocatoria eh, de la comisión de personal. Esta semana se ha producido un incidente grave en materia personal. Soy consciente de que ha habido una reunión con carácter extraordinario, en la que han participado los propios sindicatos, pero entiendo que el órgano competente debe ser la comisión de personal y por eso ruego que, cuando, en la medida de lo posible, cuanto antes, convoquen ustedes el órgano y nos trasladen allí la información, porque además allí es donde el órgano competente, allí se elevan las actas y entiendo que es allí donde debemos discutirlo. Espero de ustedes algún tipo de propuesta eh, para poder arreglar la situación. Eso es todo. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. No sé si con mascarilla se me oye bien, sin mascarilla. ¿Se oye bien? No sé si se me escucha bien por ahí. Sí, bien. Vale, perfecto. Vale. ¿Se me lo quito? Bueno, vale, perfecto. Pues si así se me escucha mejor, pues más sencillo para todos. Bueno, en primer lugar ha hecho el señor alcalde una referencia a la Junta de Portavoces en el que no anuncié la retirada de la moción. Evidentemente, bueno, pues eh, podemos cambiar de criterio, podemos tener una visión presentada, estudiarla después y determinar que la retiramos. Pero... Eso no, no le veo yo mucha mucha trascendencia. Lo que sí me parece que tiene más trascendencia es que se nos convocó el otro día una junta de portavoces donde se iba a tratar un asunto realmente injundioso y de importancia y se anunció en la Comisión de Cultura, a la que yo no pude asistir por distintos motivos y me asistió, asistió mi compañero el señor Jaramillo, simplemente se nos convocó a las 8 de la mañana del día en que fue la comisión, pero no se nos advirtió sobre el tema que se, que se trataba. Nos tuvimos que enterar por terceras personas. Digo que hubiera sido bueno hubiera sido bueno que se nos hubiera dicho, oye, vamos a tratar sobre esta cuestión. Nos enteramos porque alguien no lo dijo. Bueno. Eh, quiero hacerle una, una pregunta eh, en base a una entrevista que le hacían en, en Radio de Misur, a usted y al señor director de la residencia, el día 19 de febrero, con ocasión de que ya los ancianos por fin habían salido a la calle después de estar vacunados y tal, y decía el señor director que, lo, que han disfrutado mucho del día los familiares, los residentes, el alcalde, los conce, las concejalas y el mismo. Yo no sé si a usted, le, bueno, evidentemente a usted no le va a parecer inconveniente, pero yo creo que será un día de, para que estuvieran los ancianos con sus familiares y pienso que la presencia de políticos allí para salir en fotos o para no salir en fotos o para lo que haya que salir, yo creo que es una cosa eh, que holgaba, ¿no? No, no, no tenía por qué. Yo creo que debía de haberse dejado tranquilamente a los ancianos con sus familiares porque todas estas cosas después ya sabemos que se usan a explotación política o a uso político. También en Radio Misur, ese mismo día, el señor alcalde, hablando de vacunaciones, comentó que había habido trabajadores municipales ayudando a la sanidad pública y nosotros nos gustaría saber eh, quiénes han estado ayudando a la sanidad pública y con qué objetivo, si es tan amable de decírnoslo. También comentó que había hablado con el consejero Vergeles para poner a su disposición pabellones del recinto ferial, o sea, nos parece fenomenal. Lo que nos ha sorprendido más es que, después de decir todas estas cosas, que lo pondrían para vacunaciones comarcales y todo, que nos sigue pareciendo bien, lo que nos sorprendió es que usted añadiera, literalmente, que lo tengo transcrito, nosotros garantizamos ponerlas, las vacunas, digo, si no en la semana en las que las recibamos a los pocos días. Yo ya me quedo sorprendido, porque ya no sé si es que usted tiene también capacidad en la gestión de la cuestión de las vacunas o, o tiene influencia en la gerencia del área, está en transcrito de, de su intervención en Radio Misur, si es tan amable usted me lo, me lo aclara y ya está. 
quería preguntarle también, aunque ya se ha hablado aquí, evidentemente, sobre la estación de autobuses, y yo en su día ya le, contesté, le pregunté, y usted me confirmaba que eh, tiene intención de que se haga una explotación directa por el ayuntamiento. Yo eh, quería preguntarle, y aquí sí que procede un estudio de costes, porque eh, presentar un estudio de costes, por, por aquí se hizo, eh, para una moción en la que pedimos a la Administración que a los estudios de costes o los estudios económicos se hacen cuando se redactan los proyectos de ley, de ley, se acompañan los proyectos de ley en las asambleas legislativas o en el Congreso de los Diputados. Aquí no estamos nosotros para hacer estudios económicos fuera de lo que es de nuestra competencia. Y esto sí va a ser de nuestra competencia. ¿eh? En una moción no se hace ningún estudio económico, lo haría en su caso la autoridad que tuviera que hacerlo. Pero en este caso yo creo que sería interesante saber si tenemos un, algún estudio de coste, algún estudio sobre la posible operatividad de esta estación de autobuses. Eh, no voy a hacer un estudio, eh, un estudio económico global sobre la, eh, las líneas que puedan ir y venir, porque eso probablemente ya está determinado, pero por lo menos saber si para el ayuntamiento, no digo que tenga que resultar rentable, pero que al menos no resulte gravoso. Usted me, me había comentado que, según la Consejería de la Junta de Extremadura de, del Ramo, pues… ...probablemente fuera, eh, lo entre comillas, beneficiosamente, eh, económicamente beneficioso. Yo no sé, tengo mi duda, pero tal vez ustedes tengan ese estudio y nos gustaría conocerlo. Eh, también tengo que decirle y rogarle que no se, no, no se abuse de ciertas cuestiones... ...como, por ejemplo, el día que se empezaron a vacunar a la residencia... ...también fueron ustedes a hacerse la fotografía. Ustedes son muy libres de hacerse fotografía donde quieran, evidentemente... ...pero nos parece que eso es un uso político inadecuado... ¿eh? ...si ustedes me formaron a mí... Eh, ...por la gorda... ...por presentar un escrito pidiendo que los ancianos salieran a pasear... ...porque me formaron lo fenomenal... ...hombre yo no le voy a hacer a usted eso... ...pero simplemente le pido que sean ustedes un poco más prudentes... ...se lo digo porque es una tendencia que han manifestado ustedes... Eh, ...a la vista de todos los ciudadanos... Eh, eh, ...a lo largo de los meses... ...y así tienen ustedes las fotos preparando aquellas célebres batas... ...del operativo Alfa... ...se la hicieron cuando saltándose el confinamiento en Semana Santa... ...fue usted a entregar las consabidas batas a la, a la hospital de Badajoz... ...y ahora con las vacunas, yo digo que... ...hombre, que hay que ser prudente con estas cosas... ...pienso que hay que ser prudente con estas cosas... ...no vaya a ser que tengamos que pensar, como afirmaba George Bernard Shaw... ¿eh? ...que decía que el arte de gobernar se reduce a la organización de la idolatría... ...yo creo que esto... ...no debía de ocurrir aquí, se lo digo con el mayor de los respetos... ...pero yo creo que debían de evitar ustedes estas cuestiones... ...que cuanto menos son discutibles. Quiero preguntarle también por la autovía XA3... ...ese proyecto de autovía, esa autovía nonata... ...que ahora convierten en, un, en una vía de tres carriles. Esto una, fue una promesa del presidente Vara en 2018... En 2008, perdón, ...que se renovó después en un plan estratégico plurianual... ...y que tenía una presunta dotación de 221 millones de euros. Ahora queda totalmente capítulo disminuida... ...la convierte en una vía de tres carriles... ...que ya veremos a ver si la hacen... ...pero una vía de las que yo creo que ya no queda ninguna en España... ...porque son ineficaces y peligrosas... ...y entonces yo quería preguntarle si está usted de acuerdo... ...si está usted de acuerdo pues... Dicho queda, pero si no estuviera de acuerdo, si no le parece que debía de hacer alguna presión ante la Junta de Extremadura para que este proyecto eh, vuelva a recuperarse de autovía y no se quede en esta, en este, en esta autovía nonata con un carril de tres, de tres vías que es peligroso y no se ve en ninguna parte. Quiero referirme a una carta que ha enviado usted a las asociaciones firmada por usted, en el que eh, pide a todas ellas una actualización de los datos de la asociación que representa, eh, con composición de miembros de la Junta, direcciones, teléfonos y correo electrónico. Y además lo dice en un tono imperativo, esto se hará, hayan o no hayan existido modificaciones de dichos datos, literalmente, un tono imperativo que me parece que no, no es procedente, entre otras cosas porque nos preguntamos para qué esa abundancia de datos, para qué quieren tantos datos de los miembros de la Junta Directiva, para qué finalidad, con qué utilidad, y, y preguntamos, oiga, y, y no se ha hecho ninguna referencia legal por la que se exige a las asociaciones esta cuestión, o sea, no hay ninguna cita legal, que quizás lo que procedió ahora, de acuerdo con el artículo tal, de tal, tal, y el punto tal, de cual, pues pedimos estos datos, qué legislación para esto, qué, eh, qué referencia a la protección de datos hay sobre esta 
eh, documentación que ustedes piden, por qué tienen que conocer los teléfonos y correos electrónicos de todos los miembros de la Junta Directiva de una asociación. Ya lo digo porque, además, cuando se, cuando se presenta una solicitud para inscribir una asociación en el registro, lo que piden son eh, el número de socios, es decir, la inscripción en, en el registro de la Junta de Extremadura, los estatutos y creo que el copia de la última acta, que tampoco sea que viene, pero bueno, o sea que no sé por qué, por qué esto se pide así. Nosotros tenemos nuestras dudas de que esto sea conveniente. Eh, yo creo que las asociaciones eh, no tienen por qué facilitar tantos datos y menos datos eh, de carácter personal de, de sus miembros de la Junta Directiva. Eh, queríamos convocar, eh, conocer también, si usted es tan amable de, de decírnoslo, el estado de ejecución de algunas promesas electorales, porque estamos al filo de los dos años de, de su mandato, en la segunda mayoría absoluta, y queríamos ver, porque no, no tememos que les va a pillar el toro, pero ustedes nos dirán, ustedes nos dirán. Eh, en el punto 11 de su programa electoral hablaban de estudio y construcción de un aparcamiento subterráneo. Y yo quería saber si hay algo, porque esto es un tema que a los ciudadanos seguramente les interesa mucho. Fíjense si les interesarán que por todas estas cosas que hay aquí, y algunas más, intuyo, les votaron masivamente. Entonces, yo quisiera saber si hay algo referente a este estudio de construcción de un aparcamiento subterráneo. A lo mejor incluso tienen ya pensado un lugar y yo le agradecería que me lo dijera. En el punto 38, y esto ya le había preguntado, pero le repregunto, eh, del programa electoral decía que con fondos propios del ayuntamiento construirían 20 viviendas públicas. Ya le digo que me lo confirmaron en un pleno anterior y yo quería preguntarle cómo va el asunto, en fin, si hay alguna novedad sobre esto, si tienen algún estudio, si tienen ya pensado cómo van a habilitar esas partidas presupuestarias, a ver qué me, qué me dice. En el punto 58, ustedes hablaban de rebajar, rebajaremos, decían, las zonas de estacionamiento, de estacionamiento limitado, zona azul y zona naranja. Pues también le pregunto cuándo, cómo, qué tienen visto. En el punto 59 hablaba del estudio e implantación de un servicio de bus, urbano, de bus urbano. Yo también le pregunto cómo, cuándo y qué tienen visto sobre esto. El punto 70 hablaba de la construcción de un auditorio municipal multiuso. Y quería saber dónde tienen pensado hacerlo, cómo, cuándo, qué financiación, etcétera. El punto 94, y vuelvo a hablar de asociaciones, decían que promoveremos e impulsaremos la Federación de Asociaciones. Y yo quiero preguntarlos si en serio ustedes mantienen esto, porque a mí me parece que es que ustedes no tienen que promover ninguna Federación de Asociaciones. Las, aso las asociaciones tienen una entidad propia, son de la entidad civil, y son ellas las que tienen que promover o decidir o hacer federaciones o lo que tengan por conveniente. A mí me parece que el ayuntamiento no tiene por qué... Eh, ni siquiera sugerir esta cuestión, bueno, a nosotros nos parece que esto es una discusión en la vida propia de las asociaciones. Yo no sé qué, por qué tienen ustedes tanto interés en esta cuestión. En el pleno del pasado 10 de febrero, en el que hablamos de las cuestiones relacionadas con la feria, yo que había citado como anécdota al hilo de que me quejaba de que la propuesta de que se aceptó y se contrató con una de las empresas se hablaba de cogobierno y yo le citaba, y repito como anécdota, que en el acto de apertura del certamen comercial intervinieron usted y el coordinador y que el coordinador dijo que era inaugurada la feria. Usted se me puso socrático, me hizo unas alusiones a la, a la ignorancia, como ni yo soy Sócrates ni usted es Fenerete, pues yo no voy a entrar a la mayéutica y no voy a hacerle una serie de preguntas para llegar a la conclusión, se lo voy a decir de otro modo, más sencillo y todos nos enteraremos. Me dijo usted que la ignorancia era muy atrevida, que el coordinador había dicho que de inaugurar la feria porque se olvidó al ministro, bueno, también corregir a un ministro, y que no era el alcalde que inauguraba, pero es que usted no dijo verdad, ¿no? ¿Usted no dijo verdad? No, no la dijo. Yo hablé del acto de apertura del certamen comercial. Y en el acto de apertura del certamen comercial, que está grabado, intervinieron el señor Ruiz Peña y usted. Ahí no intervino ningún ministro. Está grabado. Usted habló del acto inaugural. Del acto de apertura del certamen comercial. Está. No, lo que yo quiero es lo que consta, lo que consta y lo que está grabado. No, miren ustedes, en la televisión lo tienen grabado. Entren ustedes. El acto de apertura del centro comercial, del certamen comercial. Claro, usted pretendió, como siempre, apabullarme, ridiculizarme, decirme que soy un ignorante. Ahora, pues no, no era un ignorante porque me dijo, es que usted no ha visto. No, no lo había visto, pero lo había escuchado. Lo había escuchado y lo he reescuchado. Lo escuché perfectamente. Luego, usted no ha dicho verdad y yo le ruego, le ruego que se disculpe por haber esgrimido un argumento falso y por insistir. 
porque en ese acto intervinieron usted, el señor Ruiz Peña y usted. Y fue quien cerró eh, el acto y dijo que era inaugurada la feria. Y yo cité literalmente acto de apertura del certamen comercial. ¿Está grabado? Pero si usted insiste que no está grabado, pues vaya al, al, al YouTube, creo que se llama esto, y ahí lo tiene. Está grabado. Quería preguntarle otra cuestión, y es si, por casualidad, si hay algo, alguna previsión, si será posible, si entienden que es viable, si, si entran en sus consideraciones, si les parece oportuno, si creen que tiene alguna utilidad, si esto es una herramienta válida, que haya presupuestos para 2021. Digo, porque estamos ya, hemos, hemos empezado el segundo trimestre, imagino que a estas alturas ya habrá buena parte del gasto comprometido. Estamos con un presupuesto prorrogado, eh, prorrogado desde el año 2019, entonces yo no sé si a ustedes les parece que esto es conveniente, que no es conveniente. Tal vez tenga bien decirme alguna cuestión. Y por último, y vuelvo a referirme a esta cuestión que salió en esa junta de portavoces que se convocó sin que nosotros se nos hubiera notificado para qué era y la que después nos, enteremos, nos enteramos. Quiero anunciarle y decirle que creo que tal como quedó claro en el sentido de mi intervención en, ese, en esa reunión, nosotros estaremos de la parte de la socio. Estaremos apoyando que se busquen las soluciones del tema de la Junta de Portavoces del otro día, el tema de personas. Estaremos apoyando que se busquen las soluciones, que se favorezca a los trabajadores y que se solventen todas las dificultades que ha habido. Porque hay más de 200 personas que han visto que no han podido cobrar determinados complementos porque no hay un, un encaje eh, legal en este momento y hay que solventarlo. Vamos a estar, insisto y repito, como miembros de la corporación que somos, en aportar y trabajar en, en busca de la solución. Y en ese sentido, la petición de comisión de personal que también ha hecho mi compañero, el señor Navarro. Pero eso no les exime a ustedes de alguna responsabilidad política. Porque ustedes eh, llevan seis años de mayoría absoluta y debían de haber detectado este problema. Yo intuyo que debían de haberlo detectado en seis años de mayor, sí, correcto. Y, al mismo tiempo, ustedes, ya la señora interventora, en su informe, habla de que en enero del 2021 ya habían manifestado este problema. Yo creo que ustedes debían de haber sido un poco más delientes. Le insisto en que nosotros vamos a apoyar la búsqueda de soluciones. Pero deberán ustedes entonar un mínimo mea culpa de que este problema haya llegado a donde ha llegado, sin que ustedes, que son los que tienen la responsabilidad de, de arreglarlo, hayan hecho nada. Creo que no estoy diciendo ninguna cosa del otro jueves, creo que me, me, póngalo por pasiva si esto hubiera pasado gobernando el Partido Popular que hubiera dicho usted. Muchas gracias. Comenzamos a responder, por favor. ¿Qué, qué? Gracias, señor presidente. Con respecto a la pregunta del señor Mendoza, eh, la obra de la piscina, pues evidentemente eh, no sabíamos lo que había abajo, porque hace más de 20 años que se hizo esa, esa piscina y evidentemente cuando te pones a escarbar, pues te encuentras una, una realidad que ni por asomo no la imaginábamos. Eh, a día de hoy lo que se está haciendo es... Eh, sanear todo lo que se pueda para poder eh, valorar correctamente eh, el proyecto de ejecución para ponerla en marcha. Eh, estamos trabajando eh, con fondos propios, con, con trabajadores del ayuntamiento para poder eh, sacar todo y que se pueda hacer un análisis y eh, poder hacer una actuación completamente correcta para, para su uso. Con respecto a los pulsadores de los semáforos, sí que es verdad que eh, eh, es una, una cuestión que se le ha planteado en varias ocasiones a, al jefe de la policía y eh, él la toma en consideración porque en algunas ocasiones 
pues eh, eh, se puede ver que eh, falta tiempo o se puede ver que, que bueno, que la gente es verdad que, que vamos hablando y pues no llegamos y nos quedamos en, en el medio. Pero sí que es verdad que es que tenemos una rotonda, tenemos un tráfico, tenemos una cuestión que realmente lo ha analizado en varias ocasiones y pues bueno, pues toma la determinación de subir un de comentar con lo, los que realmente son competentes de poder valorar subir o bajar, en este caso, subir eh, algunos segundos. Se lo trasladamos para que lo, lo tenga en consideración y lo vuelva a revisar y, y no habría problema. Pero sí que es cierto que eh, ya en varias ocasiones ha propuesto y eh, él hace el informe pues ajustando a la realidad no solo del semáforo, sino de todo lo que rodea y del tráfico que hay en esa zona. El cruce de la rotonda del Toro eh, sobre los pasos soterrados y elevados es que son muy complicados. Sí que es verdad que son propuestas que están ahí, que están en otra zona eh, de la travesía, pero que son complicadas para poderla ejecutar por el espacio que tenemos. Entonces, es algo que, bueno, que en alguna ocasión sí que es verdad que, que se ha propuesto una valoración, pero mmm, la… Las cuestiones técnicas, pues en algunas ocasiones y, y en este caso en esa zona lo impide. Hay otras propuestas, pero evidentemente están en valoración para darle otras soluciones. Eh, la solución de, de los semáforos del paso soterrado y ya lo uno con la respuesta a, al señor Navarro. Eh, eh, Está eh, hecho el proyecto, lo están cerrando el proyecto, las valoraciones. Está la parte eh, de sema, semaforización para que eh, eso viene, pues es una cuestión que han hecho, han planteado un, un estudio, una, una empresa eh, para tener un, un, una, una documentación, una valoración previa para luego determinar eh, cómo se es saca licitación. Y eh, se está haciendo la propuesta de obra civil que eh, evidentemente no, no la teníamos eh, hecha y en cuanto se unan las dos cosas junto con los fondos propios, eh, los recursos propios y los recursos, por ejemplo, de los semáforos que se quiten de un sitio y se ponen en otro para rentabilizar la actuación, pues evidentemente. Pero estamos a la espera de que nos presente eh, la técnico que está realizando el proyecto, la, la, las cuentas y, y el proyecto en sí. Sobre las inversiones de diputación, eh, lo normal cuando llega la resolución, lo que hacemos es que os lo comunicamos a todos los grupos. Tenemos muy poco tiempo normalmente porque lo que quieren es agilizar el tema. Entonces, tal como sale la resolución en el boletín, os mandamos un comunicado para que nos hagáis llegar la propuesta y podamos tenerla en cuenta a la hora de plantear eh, las obras que luego se aprueban en comisión. ¿Vale? Ese es el procedimiento que normalmente hacemos. Sí que es cierto que tenemos que ser muy ágiles para, para eso. Como usted está en la Comisión de, de Urbanismo, que normalmente van allí, pues eh, tendrá la ocasión de, de podernos plantear con anterioridad para poderlas incluir el estudio y valoración, porque cuando las pasamos ya por comisión tienen que ir valoradas para inmediatamente enviar la, las propuestas a diputación. Eh, señor Jiménez, las obras de, de los baños están, eh, eran independientes a, a los de arriba y eran independientes a otras obras, con lo cual pues hay que hacer la valoración económica, el, el proyecto y la valoración económica y está cerrado. Eh, y, y bueno, pues en breve se sacarán a licitación los materiales y se pondrá en marcha. Pero es verdad que están los técnicos pues ultimando eh, estos, estos temas. Eh, los criterios para realizar los exámenes, porque ahora sí, ahora no, bueno, porque ahora a lo mejor tenemos ya más experiencia en esta cosa de la pandemia, porque eh, hemos, hemos eh, analizado eh, un protocolo y, y bueno, por, porque también urge ya empezar a salir de, de, esta, de estos exámenes que teníamos pendientes. Eh, Aquí eh, le trasladaré a, a Ángel el tema de los vehículos e eco y ruido para que eh, bueno pues que se pongan a, os pongáis a, a trabajar en la mesa que, que, que acordaste y se le, se le dará traslado. 
El señor Fernández, con respecto a la iluminación de la calle eh, y pone eh, eh, como ejemplo la calle Agua, pues no hay más que comentárselo al ingeniero, a Andrés Pro, para que haga un, un análisis de, de esa situación y bueno, pues que nos comente qué posibilidades hay de, de modificarlo. El paso de peatones pintado, bueno, pues el servicio de, de pintura, de señalización de, de tráfico, pues se lo comentaremos a Adolfo para que, que revise, pero vamos, que están continuamente pintando pasos soterrados, hoy pasos soterrados, perdón, eh, pasos de peatones y todas la, los cruces y, y cuestiones. Entonces, bueno, pues si tiene alguno que sea más conflictivo que otro, bueno, pues se le puede eh, plantear por si puede priorizar en esos temas como como suele ser. La situación del RB2, pues, estamos a la espera de que nos comuniquen el inicio. Eh, decir fecha, como no depende de nosotros, depende de, de la empresa que, que vaya a empezar, pues evidentemente sabemos que están eh, en trámites con Endesa en estos momentos y a la espera de, de, que, de que empiecen a, eh, a a que, que continúen con la urbanización como no puede ser de otra manera pero vamos que según nos dicen las últimas noticias es que empezarán en breve otra cosa no, no puedo trasladar porque es lo que nos han comentado eh, como Maica no llega ah sí Maica, vale iba a hablar del trabajador social lo, lo comentas tú eh, el señor Caramillo eh, la revisión de las tasas de recogida de basura es compleja porque no es un servicio eh, eh, propio del ayuntamiento y eh, son unas tasas establecidas. Eh, de todas formas, eh, lo que se cobra es por eh, uso eh, doméstico y eh, a las empresas que no tienen otro tipo de, de tasa, con lo cual bueno, pues está establecida de esa manera. Y, y evidentemente eh, cualquier modificación repercutirá, repercutiría en, un, eh, en una contratación, en un, en un contrato que tenemos con una empresa, con lo cual en estos momentos pues a lo mejor no, no se puede eh, tener en consideración eh, esa reducción. Eh, con respecto al comité, eh, el ruego del señor Navarro del Comité eh, de Seguridad y Salud se lo trasladaremos al concejal delegado para que eh, se ponga en contacto con usted y le dé la respuesta oportuna. Con respecto a… Ah, bueno, esto ya le he contestado… Eh, el señor Fernández, eh, con respecto a la estación de autobuses, decirle que evidentemente cuando eh, tomemos la, la decisión y lo traigamos aquí, como no, eh, tiene que venir con un estudio eh, de costes, como no puede ser de otra manera. No estamos pidiendo que eh, presenten datos económicos y nosotros no hacerlo. Evidentemente, tenemos eh, recogido eh, muchísimos datos sobre… Eh, eh, la situación, la puesta en funcionamiento y eh, los costes que llegan, los gastos corrientes y, sobre todo, eh, lo que tenemos claro es que hay unas tasas de precios públicos que están publicadas que nos tenemos que acoger. O sea, que eh, no se preocupe que en cuanto se traiga la propuesta eh, vendrá con el estudio de costes oportuno, como no puede ser de otra manera. Y, con respecto a… A la pregunta de los presupuestos 2021, evidentemente, la situación en la que nos encontramos a día de hoy, eh, no, creo que no cabe comunicarle, porque usted tiene conocimiento de la situación que estamos atravesando ahora mismo organizativamente, orgánicamente y administrativamente. Entonces, le ruego que tenga consideración y que eh, nos deje eh, asentar un poquito esta situación y que, evidentemente, están garantizados los presupuestos, aunque estén prorrogados, que están garantizados cualquier funcionamiento eh, necesario en el ayuntamiento con unos presupuestos que son tan eh, lícitos como si estuvieran aprobados. Evidentemente, eh, no pudimos hacerlo con anterioridad, pero bueno, eh, quiero que ponga un voto de confianza en la buena gestión que se está haciendo desde la intervención de este ayuntamiento y que, bueno, que, que nos deje un margen para que podamos hacer el planteamiento que eh, creamos eh, más oportuno. Y yo creo que, que ya está. Gracias. Señor autor. Eh, referente a la pregunta que nos hacía el señor Mendoza de cómo están las pistas de atletismo, comentarle que las pistas de atletismo ahora mismo, bueno, pues 
eh, se le ha mandado una carta desde, desde aquí, desde la secretaria de María del Mar, para comunicarles del, bueno, del el maltrato que tenemos desde la empresa con, con el ayuntamiento, puesto que, bueno, que esa obra había que hacer una, una homologación de, de las pistas, no se ha llegado a hacer ese informe favorable desde la CNJ y estábamos a la espera de que esa empresa actuara e hiciera esa obra en, en breve. Eh, ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que mantuvimos una reunión en situ, allí en las pistas, y quedamos con ellos una semana después para tocarlo con, con nuestro alcalde. Y, bueno, pues tomaron las decisiones de, de cuál iba, se iba a hacer ese tipo de, de actuación ¿no? y cómo se iba a plantear. Nos quedamos plantados, no se presentaron, y no solo hacia, hacia el deporte, sino hacia el alcalde, que tenía ya concedida la cita, y hacia la secretaria nos quedamos sin poder tener esa cita, puesto que nos avisaron media hora antes que no podrían venir. Entonces va a salir, vamos, creo que ya ha salido, no sé si María del Mar ya ha salido, me lo puedes comentar, Aquí no sé si haya salido esa carta hacia la empresa, conforme nosotros eh, estamos esperando en un plazo de 10 días, ya por vía administrativa, y si no será judicial. ¿vale? Eh, no podemos hacerlo de otra manera, porque estamos ya agotando los tiempos. Eh, referente al calendario de las actividades deportivas, me lo habéis preguntado varios de, de, de los compañeros, Comentaros de que estábamos a la espera de reanudar después de la Semana Santa varias de las actividades deportivas, pero estábamos esperando esa cuarta ola que, que, podíamos, que podíamos tener. Eh, es una decisión política, pero sanitaria. Nos quita, a mí me quita el sueño el deporte, aunque he oído en este pleno que el deporte lo tenemos cerrado porque no nos interesa económicamente. Es falso. Estamos económicamente no. Tenemos una crisis sanitaria y estamos pendientes de eso. Eh, me duele escuchar eso porque mm, quizás eh, no es que se trabaje en ello, es que estamos pendientes de hacerlo. Pero es una decisión política y en la que nuestro pueblo, nuestra ciudad, ha estado con tres semanas sin contagio. Sabemos que el deporte no contagia, pero sabemos que el alrededor sí. Y de ahí que las localidades cercanas hayan tenido que abrir y cerrar varias veces. No en el deporte, sino en todo. En el momento que haya movimiento, sabemos que ese virus está ahí. Y por eso ha sido una decisión la que hemos llegado a tomar. Eh, mm, esperemos que en un plazo de poco tiempo podamos reanudar el deporte en todas las modalidades. Sí que se ha abierto en los federados, porque tenían un calendario, ¿Vale? con muchísimas medidas. No sé si os habéis acercado y sabéis cómo están funcionando los, los, los federados, tanto en el fútbol como en el baloncesto, están con muchísimas medidas, tanto a la hora de entrar como a la hora de salir. Tienen eh, movimiento burbuja, ellos no, no están siguiendo las medidas que le están dando la federación, por supuesto, pero a la vez también tienen un listado para que si hay contagio estar ahí pendiente. Pero bueno, vamos a esperar cómo puede ocasionar aquí en nuestra ciudad la cuarta ola y retomaremos, por supuesto, el deporte. Pero quiero que quede claro, el deporte no se está cerrando, no se ha cerrado las instalaciones por motivos económicos, porque el deporte no es economía. Nunca ha sido un bien para un ayuntamiento ni es favorable, o sea, no es rentable. El, el deporte no es rentable, ni ahora ni nunca pero se tiene cerrado por sanidad. Y eso quiero que coste, porque mmm, me duele escuchar ese tipo de comentarios. Y creo que he contestado a todas las que va a haber. Eh, me han preguntado sobre la piscina municipal y creo que mi compañera les ha dicho el percance que tenemos con la piscina. Esperemos que se pueda subsanar y poder tener abierta para el verano y si no, pues mediaremos con otras actividades. Gracias. Bien, me, la única mmm, pregunta que tenéis sobre cultura en este caso es sobre las actividades culturales. Voy a contestar al, al señor Mendoza, al señor Jiménez y, y bueno, ya Paco de Ciudadanos, señor Fernández. 
Mm, sí que lo hablamos en la comisión y bueno, pues yo me reitero en mis palabras y confirmo también lo que acaba de decir mi compañera Tony Toro. Eh, es verdad que, que la cultura no contagia, eh, hay seguridad, pero eh, mientras que haya un virus yo no voy a hacer un llamamiento a personas eh, para que asistan a un teatro porque eh, ante todo está la seguridad. Abrir una, un teatro para luego mm, tener que cerrarlo por el aumento, de hecho estamos viendo cómo están subiendo los casos, espero que, que sean poquitos, pero hemos mantenido a cero esta población de contagio y yo creo que es importante el, el no hacer un llamamiento a personas en cuanto a actividades culturales en lugares cerrados, eh, pues porque hemos decidido que el, la fecha del 9 de marzo, o oh, perdón, del 9 de mayo, en la que termina el estado de, de alarma, bueno, pues ya empezaremos a, a ver cómo está la situación para poder programar actividades eh, culturales. Eh, sí es importante, bueno, mm, eh, recordar que también lo hablamos en la comisión, eh, tenemos una obra de teatro que se nos concedió por el motivo de, del día 8 de marzo, eh, concedido por, la, eh, por el Ministerio de Igualdad, en torno a la persona de Paca Aguirre, Tiempo del Feminismo. Es una obra de teatro que aún así hemos programado para la fecha límite que se nos ha dado desde el Ministerio con la condición de eh, no celebrarlo en el caso de que haya muchos contagios, que es el 30 de abril. Por el, es lo único que va a haber hasta ahora eh, y siempre poniendo esa condición que se nos ha permitido mmm, poder suspenderlo por el motivo del COVID. Ya digo que retomaremos las actividades culturales, mmm, si puede ser, en mayo y, y bueno y con todos los compromisos que tenemos del año pasado que no se pudieron realizar y, y vamos a, a ver si lo podemos llevar a cabo. Nada más. Bueno, pues en contestación a las preguntas que pido disculpas porque he llegado de, de trabajar y, y he cogido ya pues el ruego de preguntas, me lo han trasladado mis compañeros. Eh, creo que el compañero Alejandro Carvajal del, del equipo del, del Grupo Popular ha hecho dos preguntas de, con respecto a mi concejalía, ¿verdad? Eh, la primera, bueno, que cuándo se convocará la plaza para la nueva trabajadora social que se nos ha concedido el incremento del convenio, como sabéis, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Bueno, pues como bien viene en el protocolo y todo lo que son las bases del convenio, Viene reflejado, nosotros cuadramos, aquí se habló en el Pleno, que la fecha que tenemos prevista será para junio de este año. Seguiremos, lógicamente, todo el protocolo, el protocolo que se sigue administrativamente. Desde la convocatoria, también recordarle y decirle que tenemos ya hecho el borrador de las bases y que, bueno, ultimaremos ya en pocos días eh, lo que son las bases de la convocatoria para ocupar esta plaza. Se seguirá el mismo procedimiento que lo hicimos en la última ocasión, cuando tuvimos también el incremento de la última trabajadora social y será por oposición. Esto luego, como sabemos, todo el procedimiento es pues, salir en, la, en el tablón de anuncios, en la página web y todo lo demás. Pero la fecha prevista que tenemos concedido, que tenemos en mente, es para junio de este año, cuando se ocupará la plaza. Eh, en cuanto a la pregunta que también nos ha hecho, eh, supongo, ¿verdad, José Carlos?, que esta la contestarás tú, la de Sabemos, sobre la no autorización, sobre la solicitud de AESDA de la iluminación de los edificios públicos. Así que, bueno, yo en contestación de lo de las bases eh, y lo de la ocupación de la plaza, eso, en junio, y la siguiente pues la contestará nuestro alcalde. Muchas gracias. Bueno, pues en respuesta... A la pregunta de, de, o al, al ruego de, de, del señor Jiménez, pues decirle que el protocolo que se, que se sigue para la, para la colocación de contenedores, tanto los azules como los verdes como los amarillos, pues es mmm, primero una solicitud de la persona que, o lo, el colectivo que lo requiere. Por supuesto, yo no he recibido nada de, de, de los vecinos, ninguna solicitud. Pero bueno, decirte que, se, que soliciten el contenedor, eh, se le manda un correo a la empresa con esta solicitud y, y la, la empresa junto con la, la policía y con el jefe de servicio miran los lugares para que no haya impedimento de visibilidad para circulación o 
o algún otro, otro contratiempo. Ese es el protocolo que se sigue para cualquier tipo de solicitud de contenedores. Para el señor Fernández, el Parque de la Paz, por supuesto estoy de acuerdo con, con, contigo, hay un incivismo enorme. Eh, hablabas de la figura de, del guarda del parque que anteriormente la hemos tenido. Hemos tenido un, un guarda tres meses allí, pero el problema que tenemos es que es el horario del parque. El parque se abre a, la, a las 8 de la mañana cuando entran los jardineros y se cierra a las 10 de la noche. No podemos tener una persona, solamente una persona, mmm, como guarda. Entonces, esto tendríamos, y, sobre, y los fines de semana también, el, 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 el parque se abre in, ininterrumpidamente durante toda la, la semana. Entonces, tendríamos que mirar la forma de hacer, no una figura, sino o, a ver cómo lo hacemos, porque eso sería turno, porque si no, la ley no permite que, que, que estén más de sus horas laborables, como tiene que ser. El estanque de los patos. Como todos los años, espera, eh, quiero esperar mayo o junio para, para limpiarlo, porque en verano es cuando, por los calores, cuando se contamina más el, el agua, se ensucia más el agua. Eh, está que si queremos animales, el, el estanque no puede durar más de 15 días limpio, eso a la vista está. Y, por supuesto, no podemos permitirnos el lujo de, de, de limpiar el parque más de una vez al año por el derroche de agua que, que eso supone. Y, bueno, intentaremos que, que más pronto que tarde de, de limpiarlo. De, Tendremos que decidir entre tenerlo limpio y tener animales. Yo creo que, que, que es preferible tener animales porque los críos, se, bueno, los críos y las personas mayores pues se entretienen mucho con ellos. Al señor Carvajal, las zonas verdes. Las zonas verdes, eh, estoy de acuerdo en cierta medida de que, bueno, de que no, tienen, no están casi tan bien como deberían de estar, pero el, el, el equipo que tenemos de parques y jardines... Eh, se, se, mm, se ocupa de, de caminos, de solares, de podas, fitosanitarios, una serie de, de bueno, incluso de atascos. Entonces contamos con las personas que contamos. Tenemos ahora mismo dos, dos trabajadores, de los fijos, dos trabajadores. El resto está dado de baja. Entonces, pues es lo que tenemos, son trabajadores eventuales con los que mayormente contamos. Tenemos ahora mismo tres cuadrillas. De, de trabajadores que están quitando hierba, tanto en bordillo como en fachada, como en, bueno, como en alcorques, como en todos los sitios. Y luego una, una cuarta cuadrilla entrará este lunes, que se va a dedicar al, al, aquí al recinto ferial y también se va a dedicar al polígono municipal, que también es hora de que ya vayamos quitando las hierbas, pero que ha llovido mucho. Cuando terminamos de quitar por un sitio, por un lugar del, de la ciudad, la hierba a, a, está en, en el otro lugar, pues altísima. Entonces, desde aquí pediros que, bueno, a la ciudadanía que tenga paciencia, porque hacemos todo lo, de verdad todo lo que podemos. Yo creo que no se le puede pedir más a los trabajadores. Venga, gracias. Contestado todo por mis compañeros, yo voy a contestar a lo que, a lo que falta. Las pistas de las instalaciones deportivas de, de atletismo, perdón, señor Mendoza, ya la ha contestado mi compañera, y las instalaciones deportivas y las culturales las puedo unir. Eso es una decisión de este equipo de gobierno. Cuando se inició el estado de alarma el pasado 14 de marzo del año pasado. Aquí no se iba a abrir nada hasta que garantizásemos la salud de todas las personas que viven en Zafra. E incluso... Otras muchas personas que vienen a nuestras actividades de otras poblaciones. Aquí en Zafra hemos pasado dos olas. Yo digo que ahora hemos comenzado la tercera ola. Y me voy a explicar. La primera ola hubo tan solo 14 contagiados y, por desgracia, una persona fallecida, que es lo que siempre nos acordaremos de ellas. La segunda ola fue más importante. Empezó el día 1 de agosto y ha terminado hace 17 días. En esa hubo 800 contagiados, casi 800 contagiados en Zafra y 18 personas fallecidas. Las acciones que ha hecho este equipo de gobierno es para que no hubiese ni un contagiado más ni una persona fallecida. Eso, evidentemente, nunca lo podremos saber. No podremos saber qué hubiese ocurrido si hubiésemos tenido todo abierto. 
pero sí nos podemos fijar en otras poblaciones. Y cualquier población, cualquier población del mismo nivel que nuestra ciudad ha sufrido muchísimo más que Zafra. Y la única diferencia es que mientras que aquí ha estado todo lo municipal cerrado, en otros sitios ha estado cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Ha habido restricciones perimetrales en municipios incluso cercanos a nuestra población de dos y tres veces el mismo municipio, mientras que nosotros nos han cerrado una única vez cuando estaba toda Extremadura cerrada. Así que eso es una decisión de este equipo de gobierno y, si queréis, de este alcalde por prevenir y que no muriese ni una persona más. Y así seguirá, aunque nos lo reprochen mucho y lo tengamos que aguantar en nuestras espaldas hasta el final de esta pandemia. Creo que lo hemos dicho en varias ocasiones en este Pleno y hoy me ratifico en ello porque estamos seguros y el tiempo dará y quitará razones, pero hasta ahora nos está dando la razón. La piscina, señor Mendoza. Eh, la piscina climatizada, evidentemente, ya no la vamos a abrir. No la vamos a abrir para el corto eh, espacio de tiempo. Y dicen, ¿y por qué? Si todavía hay unos meses. No. La piscina climatizada, para prepararla, el mantenimiento, se tarda más de un mes, solo en el mantenimiento. Hay que vaciarla, limpiarla, preparar todos los circuitos, eh, todo, un mes. En nada estamos en verano. Pero es verdad que ahora, y además ya lo uno con, con otra pregunta, tenemos el problema de la piscina, eh, el señor Jaramillo, que he hecho de la pérdida de la piscina de verano, la de 50 metros, que evidentemente hemos empezado las obras. Las obras, señor Jaramillo, el coste que nos han valorado después de abrir y ver lo que le pasaba a la piscina es de 300.000 euros, que se dice pronto, 300.000 euros. Y es verdad que tenemos ahí un montante de 174.000 euros, pero nos falta un resto. Este verano queremos abrir las piscinas. Evidentemente, según nos digan las autoridades sanitarias, ¿cómo lo tenemos que abrir? ¿Qué haremos? Abriremos todas las piscinas, menos esa, que estará en obra, pero incluiremos, señor Mendoza, la piscina climatizada, que en vez de ser climatizada, bueno, pues será de verano, pero estará abierta. Entonces, tendremos esa instalación contando también para que los bañistas puedan utilizarla. Los pulsadores, los cruces... La glorieta comarcal. Señor Mendoza, eh, no sé si usted conoce que en 2010, 2009, siendo consejero de Fomento José Luis Quintana, alcalde de Don Benito ahora, y alcalde de Zafra, Manuel García Pizarro, se proyectó, se hizo un proyecto de dobles carriles desde la Rotonda del Toro hasta la salida a, la, a, a Jerez. Ese proyecto entró el Partido Popular y, bueno, quedó fulminado. Bueno, lo hemos recuperado. Se lo he llevado ya a la consejera del ramo y lo hemos recuperado. Es verdad que no va a ser inminente, habrá que presupuestarlo y habrá que hacer todo. El proyecto lo tiene, lo tiene la Junta de Extremadura, que es quien hizo el proyecto ese. Teníamos nosotros una copia. Nosotros le hemos tenido que recordar dónde lo tenían. Incluso yo le mandé una foto de la carátula porque a ellos no, no lo... No les aparecía, apareció, lo tienen encima de la mesa y yo estoy esperanzado en que en unos años podamos retomar ese proyecto, que en la glorieta comarcal lo que venía es una gran glorieta, incluso quitando un poquito del parque para que fuese ovalada y, bueno, mucho más dinámica que cualquier semáforo que se pueda poner, evidentemente. Agilizaría mucho. El cohesión hoy se ha presentado. El Cosiona, perdona, hoy se ha presentado. La cultura la hemos hablado. Eh, señor Jiménez, los exámenes, ¿por qué ahora? Bueno, pues mi, eh, mi conversación con María del Mar, cuando estuvimos el primer día a cero en Zafra, fue, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar porque no sabemos las semanas que vamos a estar a cero y no sabemos cuándo va a venir, en este caso, la tercera hora. Hoy sabemos que ya tenemos 13 casos, en los últimos días estamos subiendo mucho. Me asustó mucho el día de ayer con seis casos seguidos y además un brote declarado que tiene muchas personas en contacto, que ya veremos si no salen de aquí para adelante, pero fue así. Les dije, vamos a aprovechar el mayor tiempo posible. No sabemos si lo tenemos que cortar otra vez. Pero, repito, si hay que cortar otra vez la, las elecciones, las oposiciones, se hará. Se hará por responsabilidad de este equipo de gobierno y por responsabilidad de este alcalde. Es verdad. 
que no sabemos cuánta gente se puede contagiar, pero lo que no tiene que haber es aglomeración de gente, de ninguna de las formas, ni en un acto cultural, ni social, ni deportivo, ni en una oposición, porque además en una oposición viene gente de todo sitio, y no sabemos también cómo sus municipios están, evidentemente. El espacio de vacunación masiva, sí. Hace la semana pasada, a principios de la semana pasada, Rosa, la gerente del, del área, se puso en contacto conmigo para solicitarme un espacio. Yo ya había cedido todos los pabellones, ha habido y por haber del recinto ferial, a Sanidad, al SES, en varias ocasiones. Le dije que precisamente podía contar con este, suponiendo nosotros que íbamos a estar haciendo las oposiciones en el otro lado. Y así va a ser, va a ser el pabellón central. Y, y me comentó que seguramente antes de finalizar abril… Eh, empezarían con esas masivas que, como ustedes todos saben, no solo cogería Zafra, sino a otros municipios cercanos de nuestra ciudad. Las escuelas deportivas municipales cerradas, bueno, pues va a colación con, con las instalaciones deportivas. Evidentemente, los clubes privados sí han abierto, le hemos cedido las instalaciones municipales bajo su responsabilidad. Y, mientras que no tengamos unas tasas elevadas, que si no, lo, lo municipal se cerrará sin ningún problema, porque así lo saben ellos, así hemos estado actuando y ellos querían comenzar, les hemos dado la posibilidad esa cuando hemos estado más bajo y ya está, y están ellos funcionando. A nosotros ya abrirlas, ahora mismo es que ya no compensa. ¿Quién se va a apuntar? ¿Qué van a hacer? Y… Claro, quiero decir que además de nosotros no querer abrir las instalaciones municipales deportivas, es que el decreto de la Junta de Extremadura no, no, lo prohíbe, es que lo prohíbe tasativamente, viene recogido, salvo las competiciones oficiales, y eso es lo que están haciendo las asociaciones y los clubes privados. O sea, siete personas, amigos, a un campo de fútbol a jugar una pachanga no se puede hacer, tasativamente recogido en el decreto. Con lo cual, eso de abrir las instalaciones, ¿para quién? Es verdad que el tenis se podía abrir, uno contra uno, no en parejas, uno contra uno. Y estamos pensando si lo abrimos o no. Lo íbamos a abrir, tenemos 13 casos, ahora estamos mmm, esperando. Eh, los, eh, señor Jiménez, los errores históricos. Aquí, como usted sabe, desde Diputación de, de Badajoz nos propusieron, nos solicitaron, nos incluso obligaron, porque si no, no íbamos a contar con su fondo, de adaptarnos a la memoria histórica. Ellos hicieron una serie de recomendaciones, nosotros los pasamos a los cronistas de Zafra, hicimos que algunas de esas recomendaciones se ejecutasen y a otras le quitamos el sentido que tenían. Por ejemplo, el cruz de la Plaza Chica se le quitó el sentido. No se va a retirar, si lo dice por eso la cruz de la Plaza Chica, no se va a retirar ese error histórico que ya está susanado porque le quitamos por lo que se había puesto allí, además en sesión plenaria, adaptando todas las medidas que nos habían dicho los cronistas de Zafra para eh, quedar bien con dipu la Diputación de Badajoz por la memoria histórica. Así que nosotros no tenemos que cumplir ya nada, ya le hemos cumplido todo. La iluminación, eh, eh, sí es verdad que, que le han comentado lo de la calle esa específica, señor Fernández, pero yo sí le quería decir, de las 5.000 luminarias aproximadas que teníamos en Zafra, 3.000 son ya de eficiencia energética. O sea, vamos avanzando como un tiro. Se han puesto, eh, gracias a la Diputación de Badajoz, un montón el año pasado, ¿no? Pero sí es verdad que vienen con unas directrices europeas. Y es que estábamos acostumbrados a que un foco de la luz iluminase toda la calle, incluso las terrazas, las viviendas, los dormitorios de la gente. Eso ya está prohibido. Como usted bien ha dicho y ha indicado anteriormente, ahora el foco tiene que apuntar directamente abajo. Nosotros hemos tenido al principio, cuando se puso el año pasado, quejas vecinales porque los vecinos no podían ni abrir la puerta. Claro, pero es que una luz de una calle no tiene que iluminar una casa. Nos pidieron documentación. Nosotros le dimos todas las directrices europeas. Nos dijeron que si podían hablar con diputación. Hablamos con la empresa de diputación, nos presentaron toda la normativa. Con lo cual, es que esa es la directriz europea. Es que no puede haber contaminación lumínica. No puede haber. Y ahora se está luchando mucho con todo tipo de, de contaminaciones, también la lumínica. Y nosotros, 
digo nosotros, los del sur, que vivimos mucho en la calle, que llegamos muchas veces a casa eh, a altas horas de la mañana, pues nos gustaba ver unas calles tremendas de luz, ¿no? Y que eso, que nos permitiese incluso abrir la puerta o incluso despertarnos por la mañana eh, con la luz de las seis de la mañana que nos da en, en nuestra fachada, ¿no? Pero es que eso no se permite por la contaminación lumínica y por las directrices euro europeas. Número de, de zafrenses con la primera dosis. No tengo, no tengo ese dato. Sé que la vacunación va muy bien, sé que aquí se ponen, si no el 100%, muy cerquita del 100% de todas las dosis que se reciben. Sé que los mayores de 80 años se han vacunado, sé que se están vacunando eh, personas de 75 y más, sé que también están los de 63, 64 y 65 años vacunados, sé que hay incluso alguna persona de 59, fuerza y cuerpo de seguridad, educación, sanitarios, por supuesto… Vamos muy bien, pero el número exacto de conciudadanos que, de Zafra que están vacunados no te lo puedo decir. Endocrinología y nefrología. Esta es la eterna, la eterna lucha de los hospitales. Hace dos semanas en el hospital de Llerena, bueno, pues la plataforma creada allí decían que aquello se estaba desmantelando y no estaban dando los servicios a nosotros. En cuanto a nosotros nos falla algún servicio, algún médico y se nos viene un poco abajo, pues ya estamos diciendo lo mismo. Eso pasa en todos, en todos los hospitales. Donde hay personas, nos podemos poner enfermos, tenemos los derechos de vacaciones, tenemos cantidad de, cantidad de cosas. Y, el problema es que, como siempre hemos dicho, en nuestra área de salud hay dos hospitales y se complementan. Y si no tenemos aquí el servicio, lo tenemos allí y si no allí, aquí. Ahora, como usted bien dicho, en diálisis se está haciendo una obra muy, muy importante y usted sabe que las personas dializadas están saliendo a otro sitio. Evidentemente, como antes los de Llerena tuvieron que venir aquí cuando esa misma obra se realizó allí en Llerena. Esas son continuidades. Creo que hasta que, de verdad, de verdad, no sea algo serio... Y, por supuesto, continuo. Y eso, que entonces, escuchando primero a, a, al consejero, al director del área, al gerente del área, bueno, pues podremos reivindicar. Nosotros estamos siempre reivindicando. Nosotros no queremos lo malo para Zafra y lo mejor para otro sitio. Nosotros queremos ni ser más, pero tampoco ser menos. Con lo cual, esas reivindicaciones siempre las tendrán encima de la mesa cuando de verdad sean continuas, sean palpables y no sean momentos transitorios o puntuales que se pueden dar en cualquier hospital. La cancha de, de tiro, que, se, que está perjudicada, no. Creo que ahí hemos salvado, hemos salvado un poco la cancha de tiro precario. Es un terreno que está en precario, que se estaba utilizando hace muchísimo tiempo, que se cedieron eh, muchísimos metros cuadrados, creo que 50 hectáreas, si no recuerdo mal, y que precisamente ahora ahí pues va un macromatadero, ahora, que incluso le coge un piquito eh, de lo del tiro, porque sí de la otra parte le coge un montón, pero eh, en el futuro más reciente va a ser un polígono agroganadero, con lo cual es verdad que le hemos respetado, respetado la parte del tiro, porque da incluso a la sierra que no creo yo que nadie, ninguna empresa quiera establecerse allí y entonces yo creo que está solucionada la cosa. Ahí no podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque no le vamos a ceder un terreno que esté al lado para que mañana venga otra empresa que quiera crear otros 100 puestos de trabajo y tengamos que empezar con la misma. Incluso, ahí me pongo todavía en algo que ya hemos pensado, hay un circuito de autocross que coge un, la parte de la de Saboyal más llana y donde ya se han fijado algunas empresas y además un circuito que se utiliza ¿cuántas veces? ¿una vez al año? ¿qué hacemos con eso? cuando venga seriamente una empresa bueno pues tendremos que pensar ¿qué hacemos? y lo pensaremos entre todos evidentemente y el bien común será el que gane la travesía es 101 y los bordillos es verdad que que señor Fernández, y usted lo sabe, con dinero se hace todo, se puede hacer todo, todo lo que queramos. Cambiar los bordillos ahora cuando ya están hechos hace muchísimo tiempo, bueno, a lo mejor sería más fácil buscarle eh, un aparcamiento para esos camiones que van momentáneamente a, a dejar mercancías, se me ocurre. Entonces, bueno, le podemos dar un vistazo, pero eso de cambiar a un bordillo cuando lleva toda la vida allí hecho, no sé, eh, con dinero se puede hacer todo. El solar con rana, pues tiene, tiene toda la razón. 
nosotros es verdad que cuando eras de un propietario lo intentamos en varias veces porque incluso personalmente nos conocemos él y yo, eh, se limpió una vez, se quedó ahí y es verdad que ninguna corporación de las que ha pasado y llevan muchísimas corporaciones pasadas por ahí pues, ha podido darle una solución. Es verdad que podemos eh, pedirle eh, que se limpie, que se limpie, pero mmm, la charca va a seguir allí, ¿por qué? Porque son filtraciones naturales, la rana criará allí y el mosquito irá allí y pondrá los huevos y saldrán más mosquitos. Eso, eso es la ley natural. Podemos hacer gestiones para ver si se intenta por lo menos decentar aquello. Señor Carvajal, el baramedí. Eh, el baramedí es que, claro, muchas veces me, veré, me, me verán ustedes que hago así porque no me explico que siendo concejales... ...no sepan cómo está el tema del Baramedí... ...claro... ...el tema del Baramedí está todo publicado, ¿no?... ...creo que está todo publicado... ...el tema del Baramedí dimos 15 días... ...a todos los establecimientos para que se apuntasen a la campaña... ...el tema del Baramedí ya está visto... ...cómo se va a repartir... ...el tema del Baramedí está para comenzar... ...o sea... ...claro, viene aquí y nos dice... ...no, es que no está publicado, es que no está preparado... ...es que no estáis haciendo nada, es que no esto, es que lo... ...yo creo que está casi todo hecho... ...o está hecho todo, todo... ...prácticamente... ...no sé... ...el monumento de mononucleosis... ...pues... ...quiero recordar... ...quiero recordar... ...que alguien nos lo comunicó... ...pero yo no he visto esa petición... ...formalmente... ...en el ayuntamiento... ...yo no la he visto... ...yo... ...yo hablo de mí... ...yo no la he visto... ...si a nosotros la asociación tal... ...la persona cual... ...viene con una solicitud... ...por supuesto justificada... Justificada, evidentemente, dentro de nuestras capacidades se hace. Dentro de nuestras capacidades se hace. En otras ocasiones, para su información, en otras ocasiones, a otras asociaciones, se le ilumina algo y le puedo decir que incluso esta casa que está iluminando y está recogiendo el pleno y aquí, son los quienes ponen las luces, de forma gratuita, porque quedan bien y además... Eh, ...están siempre para lo que quiere la asociación... ...incluso el propio ayuntamiento... ...o sea, siempre dentro de nuestras posibilidades... ...hacemos y recogemos todo, pero... Eh, ...al menos yo no tengo conocimiento... ...el año que viene, que llegará la misma fecha... ...lo podremos hablar tranquilamente. El trabajo social ya... Eh, ...Parque Jardines Jaramillo... El, ...la pérdida de agua, señor Jaramillo ya le he contestado... La vacunación va a ser en el pabellón central, se lo comenté anteriormente. La apertura de las instalaciones municipales, deportivas. Señor Navarro, la ordenanza de convivencia ciudadana, sí. Y le vuelvo a repetir lo mismo y además lo ha dicho, lo ha comentado usted, eh, lo tiene Adolfo. Yo no sé si, si, si ha visto lo amplia que es. Está toda la casuística vida y por haber desde un municipio de 300 habitantes hasta la ciudad más grande que es Badajoz con 150.000. Hay mucha casuística que nosotros a lo mejor no la tenemos que recoger. Y es verdad que eso requiere un tiempo. Y es verdad que yo solo traspasé a Adolfo y que no, vamos, que lo podemos retomar. Porque es verdad que si es de la FEMPES, está consensuada por todos los grupos políticos, será tan simple como quitar lo que no nos afecte a una población como nosotros o incluso dejar algunos aspectos de que nosotros podemos pensar que en el futuro nos puede afectar y aprobarla, si es que viene realizada. O sea, no se preocupe usted porque la ponemos encima de la mesa. Eh, la policía y la Guardia Civil están continuamente coordinados, continuamente. Eh, pero incluso entre ellos mismos, pero incluso con este alcalde. Hace dos semanas... Poco más de dos semanas nos reunimos la última vez con el sector empresarial, eh, bares y restaurantes, con la asociación eh, nueva, para ver bueno, pues distintos, distintos temas. Es verdad que hay fundamentalmente, en Guardia Civil, bueno, pues depende del número de agentes, porque no solo coge Zafra, coge un territorio muy, muy amplio, algunas veces tienen una pareja solo y a lo mejor se le llama para algo y están en el otro pico de, del sur de Extremadura. Pero sí es verdad que hay una coordinación y, además, yo agradecer desde aquí la labor desarrollada por Guardia Civil, por nuestra policía local, porque desde la pandemia están con un 
machaque, y entiéndeme bien, eh, trabajando y laboral, muy intenso, muy intenso. Nadie comprende, bueno, todo el mundo, al revés, todo el mundo puede comprender lo que es intentar vigilar y controlar a 17.000 personas más otras que vienen y salen de nuestra ciudad todos los días en cuanto a todo, en cuanto a todo. O sea, todo lo que pueden y más. Si es verdad que llegan donde llegan, con las limitaciones que tenemos y tienen eh, todas las instituciones. Comisión de personal. El otro día tuvimos una reunión y después ya hablaré un poquito más de, del tema porque, bueno, hay un problemilla que después ya, ya lo sacaré de colación, donde nos interesaba informar, evidentemente, a los grupos políticos y a los sindicatos. De forma no muy oficial, entiéndeme bien, queríamos que todo el mundo estuviese informado, informado, pero que no se recogiese ningún acta. Porque el asunto es muy peliagudo para todas las corporaciones, pero también para los técnicos que han estado aquí trabajando durante mucho tiempo. Fundamentalmente para ellos. Porque como todo el mundo puede comprender y debe de comprender, los alcaldes o los equipos de gobierno estamos y firmamos lo que nos ponen nuestros técnicos. Entonces, es un tema que es que no lo teníamos ni que estar tratando aquí. Ni que estar tratando aquí. Yo lo he hablado con otros portavoces y me lo decían. No lo podemos tratar aquí, se tiene que tratar donde se tiene que tratar, y eso es en el ayuntamiento. Porque nosotros queremos lo mejor, lo mejor para todos los trabajadores, pero evidentemente cumpliendo todas las normas que nos dicen los técnicos que están ahora en el ayuntamiento, que es la nueva secretaria y la nueva interventora, que son además habilitados nacionales y que un alcalde no se puede saltar nunca jamás, porque puede tener... Serio, como usted puede saber, además es abogado y además en ejercicio, puede tener mucha responsabilidad. Entonces, es un tema que no lo queríamos hacer público. Ahora ya comentaré un poquito el hecho. Por eso no fue a la comisión. Cuando tenga que ir, tendrá que ir, si es que tenemos que llegar a ese extremo de que vaya. Señor Fernández, con usted siempre... Es igual, porque usted, bueno, pues primero me suelta las perlas de idolatra, eh, me suelta, ¿qué más me ha dicho? Bueno, socrático, soy Sócrates, y por supuesto mentiroso. Aparte de ignorante, aparte de que ha apabullado a todo el mundo, aparte de que, bueno, usted, usted en su línea como siempre. Yo ya, es verdad, es verdad que dije hace mucho tiempo... ...que no iba a poner más la otra mejilla... ...y que de vez en cuando responderé... ...señor Fernández... ...de vez en cuando responderé... ...pero yo ya a usted ya lo dejo por imposible... ...usted... ...le gana a todo el mundo... ...porque también le dije que se parecía... ...a don Francisco Martínez Soria... ...en la película de RKR... ...es que... ...es que de verdad... ...usted siempre insultando... ...siempre insultando... Y luego dice que yo soy el que le insulto, pero si yo no le, no le digo absolutamente nada. Si es que me intento margen, mantener al margen. Y hablamos de cortesía, señor Fernández. Si usted en la Junta de Portavoces piensa que tiene que estudiar primero la moción para ver si al final la debaten o no, y tres días posterior deciden no debatirla, es cortesía llamar no al alcalde, a cualquier persona del equipo de gobierno para decir, oye, que vamos a retirar esto. Y la concejala, en este caso, que iba a llevar ese punto, no está tres días o cuatro o el tiempo que haya necesitado preparándoselo. Es cortesía. Hubo unos, equipos, unos grupos políticos que lo dijimos en la Junta de Gobierno. Usted no. Perfecto, lo respeto. Pero una vez que toma la decisión, un guasa, si usted y yo de vez en cuando guaseamos, no guasa de reírnos, sino guasa de comentarios, de hablar. Oye, José Carlos, que al final vamos a retirar esto. Y ya está. Esa es la cortesía. Y, por supuesto, usted iba convocado a una reunión de la cual no podíamos hablar nada previamente. Y si se enteró por un tercero, mal hecho por ese tercero. Porque, además, tenía que ser muy cercano, muy cercano a nosotros, porque no se lo contamos a nadie. 
a todas las personas convocadas, a todas las personas convocadas se le convocó a tal día, a tal hora, pero no se les dijo el motivo. No se les dijo el motivo. Hasta la misma reunión. De allí ya salió con toda la información que quiso. Porque además al final de la reunión dijimos que si había más preguntas, que si había alguna duda, que si había algo. O sea, un poco de cortesía. Ya no con este alcalde, si yo sé que usted a mí no me quiere nada, pero por lo menos a sus compañeros, ¿no? A sus compañeros. Eh, la presencia política. Si es que yo tampoco le digo a usted cuándo tiene que hacer la rueda de prensa, que hace dos, tres o cinco, siete o la que quiera durante todas las semanas. Si es que yo tampoco le digo la, las veces que tiene que salir en, en medios de comunicación, en redes sociales. Usted haga la política que usted crea, pero es que usted utiliza eso para seguir atacando al alcalde. Fíjese, se va a hablar con los mayores el primer día que salen a, a la calle para hacerse la foto. Usted tiene un mal pensamiento. Porque es todo lo contrario. Fui a la plaza de los mayores el primer día a hablar con ellos. Porque, al contrario que usted, este alcalde cada 15 o 20 días se pasaba por la residencia a hablar con ellos. Simplemente a hablar con ellos. A escucharles. A saber qué habían pasado durante un año. A hablar con sus familiares, como así fue. No hacerme la foto. Esa es su... ...su mal pensamiento, la mala política que está acostumbrado a hacer día a día, día a día, todo lo contrario. Allí hubo gente que se alegró por verme, hubo gente que me agradeció lo que habíamos hecho, que lo habían pasado muy mal... ...pero que eran los primeros que no querían salir de la residencia, porque estaban asustados, porque tenían miedo, porque estaban muriendo gente de su edad... Porque se, se enteraban que cuando entraba en una residencia fallecían muchos. Y eso ha sido un logro. Un logro de los trabajadores del ayuntamiento, de Paco Barneto y también, por qué no, de este equipo de gobierno y de esta corporación. El conseguir que hasta el momento no haya sufrido pérdidas ninguna esa residencia municipal de un pueblito de 17.000 habitantes de Extremadura, llamado Zafra. Y usted piensa en las fotos. Nosotros pensamos con el corazón. Nosotros hacemos las la cosas desde el corazón. No hacerme una foto. Yo fui a hablar con los mayores, porque me interesaban los mayores. Todos los mayores, todas las personas de Zafra me interesan. Y haré por ellos siempre todo lo que pueda, aunque tenga muchas críticas de usted y de gente como usted. Que yo trabajo en la vacunación de la gripe, que yo pongo la vacuna. No, pero yo estoy informado, yo sigo hablando. ¿Me puede permitir usted que yo siga hablando con la gerente del área todos los días para ver cómo van, cómo se pone la vacuna, cuánto tiempo tardan, cuánto no, no tardan, si se está poniendo el 100%, si están llegando al 95%, si están vacunando ya a la policía local, si han, han vacunado a Santa Clara y a las hermanas de la Cruz, todo todo, pues claro, me, pero ¿me puede permitir que yo haga lo que yo crea conveniente siempre pensando en el bien de, la fam, de las familias y de la gente y de las personas de Zafra? Es que usted siempre va con el mal pensamiento de estar haciendo algo porque es interés político, ¿no? Es que no hay interés político. Yo soy político ahora momentáneamente y voluntariamente porque lo hemos decidido así, mi familia y yo, y me dedicaré, como sé, a hacer las cosas, el 500%. Y si en eso va a ir un día a Badajoz a llevar las batas, cuando lo estaban pasando mal, tantísima gente, fundamentalmente los profesionales sanitarios, en la primera ola que no tenían material, pues va, este alcalde va. Pero iría mil veces, o un millón de veces, por muy mucho que usted... Repita continuamente que voy a por la foto. La foto a mí, lo de menos. Lo de menos. Eh, 
el trabajador que trabajó durante un par de semanas en el centro de salud fue un conserje y se dedicó a establecer en la vacunación de la gripe la cola que allí se formaba, a poner un poco de, de orden. Porque en esos momentos el SES estaba colapsado, colapsado. Ellos habían hecho un esfuerzo en contratar a dos auxiliares más administrativos para tener dos sitios mientras que las enfermeras o enfermeros vacunaban. Pero necesitaban a alguien que pusiese un poco de orden porque la gente bueno, pues se remolinaba allí y se juntaba demasiado. Entonces nos pidió a nosotros colaboración y evidentemente, porque era nuestra gente, porque era Zafra, porque era nuestra ciudadanía, porque era nuestro centro de salud. Porque eran nuestros profesionales sanitarios los que se estaban partiendo allí el cobre. Porque eran nuestros auxiliares administrativos los que estaban co cogiendo los datos. Y por eso se decidió colaborar con ellos. Porque creo firmemente en la colaboración entre administraciones. Si no fuese así, no podríamos estar creciendo. Sí, señor Fernández, creciendo en todos los sentidos en nuestra ciudad. No se podría haber hecho ninguna ninguna de las obras que usted está viendo pero ninguna ninguna de otras cuestiones como en políticas sociales el tener en tres años dos trabajadores sociales más claro que sí claro que sí y en ese sentido vamos a seguir trabajando con esa administración con, con la Junta de Extremadura o con el gobierno central si nos lo solicitan porque es, estamos todos todos los políticos para hacer lo mismo, que no nos cabe en la cabeza eso, algunos, pero estamos para hacer lo mismo, que es ayudar a los ciudadanos y ciudadanas en todos sus momentos, mejor en los malos momentos, más ayudar en los malos momentos. Y ahí siempre, siempre nos van a encontrar. Si usted piensa lo contrario, aquí, ahora, es lo que pensamos el equipo de gobierno. Pero yo creo que el que solidariamente creemos la mayoría de nosotros. La autovía de tres carriles. Las autovías o carretera de tres carriles o carreteras o autopistas se hacen con unos criterios técnicos, todos. No fue un compromiso de Guillermo Fernández Vara, ahí se equivoca. Fue anterior. Fue un compromiso de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y este alcalde, junto con la alcaldesa de Jerez de los Caballeros y el alcalde de Burguillo del Cerro, ya se han ido a hablar con el director general para ver por qué habían cambiado de autovía, que había sido siempre, había de tres carriles. Y no, claro, fue aplastante. No, no, no pudimos salirle por la tarjeta, no pudimos hacer absolutamente nada. Un compromiso de Juan Carlos Rodríguez de Ibarra cuando Alfonso Gallardo estaba en lo más óptimo de sus distintos negocios, Jerez de los Caballeros, donde la afluencia de coches por esa carretera era de más de 10.000 diarios. Entonces, los datos de ahora. Para que sea una autovía, requisitos técnicos, es que primero tiene que haber un tránsito de más de 10.000 coches. Esa es la primera. Bueno, pues con datos allí. Desde Zafra hasta la bifurcación entre Jerez y Fregenal, 6.000 vehículos. Ya no cumplimos. Ya no cumplimos. Ya vamos mal. Pero seguimos. Desde la bifurcación hasta la empresa a la entrada de Jerez, 2.000 vehículos. O sea, por Burguillo pasan 2.000 vehículos, no los 10.000 que se necesitan para hacer una autovía. Y de la empresa que está en Jerez hasta Jerez, que son varios kilómetros después, subían a 3.000 los trabajadores. Ya está. Demoledor. Demoledor, cuando te presentan esos datos. Ya no podemos hacer nada más, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es dinero público lo que se destina allí. Porque igual que otras vías, 
con 2.000 o 3.000 vehículos podrían tener una autovía, ¿por qué esta sí y aquellas no? Por eso hay unos estudios técnicos, hay unas personas que se dedican a ello, está totalmente mm, tasado, porque sabéis que ponen el cordón en la vía cuando quieren, y aquí lo ponen mucho, a la salida de Jerez, y en el parque, en el parque no lo hemos encontrado muchas veces, el cordón que van contando el conteo de la gente, y si no hay el cordón este electromagnético, ponen a una persona con el contador y lo cuentan todo. Y es que no cumplimos el requisito para que ahora sea autovía. Tres vías. Yo no sé dónde he escuchado de que hay mucha incidencia. Eh, será una vía más, con un carril más, para, lo, eh, para poder bueno, pues, in intentar pasar al camión que no podemos encontrar. Claro, pero es que no hay, no hay un resquicio más. Y fuimos, claro que fuimos. ¿O que se cree que este alcalde y este equipo de gobierno no hacemos nada en todos los días? Si lo que no tenemos es tiempo es para leer, para leer tanto, tantas redes sociales y para leer tantas cosas que, que muchas veces son poco interesantes, la verdad. La carta firmada, otra vez, otra vez se equivoca, como siempre. O sea, que la carta iba con mal tono, con mal, mal redactada, mal hecha, mal tono, mal todo. ¿Pero usted se cree que yo redacto la carta que se envía a una asociación? ¿De verdad se cree que yo redacto una carta que se envía a una asociación? El caso es que en el registro de asociaciones del ayuntamiento, que es muy amplio, se mandan ciertas cartas a las personas que tenemos allí indicadas, no llegan, porque no están llegando muchas de ellas, y me dicen de los servicios técnicos, incluso Inés Mari, José Carlos, habría que actualizar la base de datos que tenemos, pues se actualiza. Y yo al final, como hago con todo, pues lo firmo. Claro, pero no me pongo, señor Fernández, a redactar la carta. Repito, hay trabajadores y trabajadoras en el Ayuntamiento de Zafra que son excepcionales. Excepcionales. En todos los sentidos. En la parte profesional... Pero ya si, si le digo más, en la parte humana, porque con algunos y algunas, bueno, estamos cogiendo hasta cierto cariño, porque están siempre ahí, siempre ahí. Y mientras más agobiado te ven, más se dan ellos, que eso es lo importante, que sientan el ayuntamiento como suyo, porque además es suyo, y además se deben a la ciudadanía, si lo que le están pagando a ellos son los ciudadanos y ciudadanas, o sea, hacen un trabajo excepcional. ...y van por delante de mí en muchísimas, muchísimas cosas... ...pues claro, usted se cree que yo puedo tener, yo qué sé... ...todas las licitaciones de todos los pliegos que tienen que salir al cabo del año... ...en la cabeza, pues no... ...oye José Carlos, tenemos que sacar esto... ...oye José Carlos, ahora las licitaciones del material de obra... ...por eso están tardando algunas obras... ...porque llevamos dos meses en que José Manga está intentando hacer un pliego... ...lo más específico y detallado posible... ...para los materiales de obra... ...pues claro, pero eso no lo hace el alcalde... ...señor Fernández... ...no lo hace el alcalde... ...yo no sé en su tiempo cuando usted era teniente alcalde... ...si usted era el que redactaba... ...y el que imponía lo que tenía que salir de allí... ...yo no, yo no... ...yo todo lo contrario... ...yo todo lo contrario... ...yo estoy, como le he dicho... ...en muchas ocasiones, mucha gente a su entera disposición... Por supuesto, el alcalde o la alcaldesa que esté lo firma y lo firmará y lo ha firmado todo, todo. Otra cosa es que yo redacte la carta. Eso no se da. Por lo menos ahora no se da. Yo no sé en otros tiempos. Es que se equivoca y, y usted por reprocharme mis cosas y por eh, ningunearme y por quedarme eh, lo más bajo que usted me pueda dejar, dice que hasta con mala forma la carta. Pues es que yo no la he firmado. O sea, yo no la he, la he redactado. No la he redactado. Señor Fernández. Claro. El estado de ejecución de nuestro programa electoral. Bueno, pues nuestro programa electoral, como cualquier programa electoral, es la intención que tiene un equipo de gobierno, evidentemente, en condiciones normales. Es verdad que nos hemos encontrado una excepcionalidad en estos cuatro años y, evidentemente, muchos proyectos de los que traíamos, seguramente los recogeremos otra vez nuevamente en el siguiente. 
porque no nos va a dar tiempo y porque se han cruzado eh, inversiones muy importantes. Me pongo ahora, por ejemplo, en la de la línea del matadero, que tenemos que hacer nosotros y que nos corresponde a nosotros, y es un millón doscientos mil euros, que se podían hacer muchas obras de las que teníamos en el programa electoral, muchas. Pero bueno, como vino esa empresa, pues intentaremos que se pueda realizar esa línea eléctrica, pero igual que otras muchas cosas. En cuanto a lo que usted ha detallado, el aparcamiento soterrado o subterráneo, eh, lo hemos visto. E incluso le digo más, tenemos un proyecto del ingeniero técnico industrial e incluso le digo más, hemos hablado con algunas empresas para ver si podíamos llegar a un acuerdo y hacerlo eh, de forma mixta. Hasta ahora no hemos encontrado una empresa que nos diga que en Zafra es viable un aparcamiento subterráneo. Entonces, o lo financiamos nosotros solos o no podíamos financiarlo. Financiarlo nosotros solos nos costaría alrededor de un millón y medio, está valorado. Se podría hacer en el peor de los casos, porque teníamos dos ubicaciones. Una en la Plaza Santa María, justo eh, eh, enfrente del parador, aprovechando el desnivel tan grande cosa que no me aconsejan los técnicos, y segunda opción, es que tenemos hasta la opción, lo que pasa es que, claro, es muy caro y cuestan mucho las cosas, porque las cosas, como hay un meme por ahí, no pasan por casualidad, las cosas que se están haciendo en Zafra porque se están trabajando mucho, no vienen llovidas del cielo, no nos la regala nadie, nadie, nada más que el tiempo y el trabajo de este equipo de gobierno, evidentemente, y muchas veces con palos en la rueda que, que no sabemos ni, ni por qué tienen que llegar. ¿no? La segunda opción, el Parque de la Paz. ...aprovechando el, el paseo central. Pero repito, no hemos encontrado una empresa que quiera venir con nosotros... ...y lo hemos intentado y hemos hablado con tres. No le voy a decir con cuáles, evidentemente. Porque las cosas, como a nosotros nos, nos gusta decir mucho... ...se hablan de forma discreta. Los negocios se hacen discretamente. Porque cuando sale la luz se estropea el negocio sí o sí. Las 20 viviendas públicas. Esa es mi intención, realizarla. Si no ahora, será la legislatura que viene. Pero también estamos en conversaciones con la consejera delegada y quizás 20 no, pero algunas es posible que vengan. Porque además ahora, con los fondos que van a venir de Europa, es una de las opciones que más… Mmm, al revés, es una de… Mmm, uno de los temas que más opciones tienen para poder ser eh, aprovechada con esas inversiones. Aparte de la eficiencia energética, que también intentaremos hacer un proyecto importante de eficiencia energética en, eh, lo digo ya, en la entidad ferial. A ver si sale también. Re rebajaremos estacionamiento, sí, eso iba en línea con el aparcamiento soterrado, evidentemente, si se hace un subterráneo habría que quitar eh, todo el aparcamiento en superficie para que la gente tuviese que, que aparcar allí, lo que no íbamos a comprender nunca, ni iba a entender ninguna empresa eh, que se mantuviese en los de superficie y también se utilizase en los de soterrado, porque si no sería un rotundo fracaso para la empresa y, por supuesto, para los fondos públicos que pusiese el ayuntamiento. El bus urbano lo tenemos hasta cuantificado. No sé, Nieves, eh, corrígeme, eran 150.000 euros o así. Eso está hablado también con el señor Fernández de Ciudadano, con el cual hablamos casi todos los días, porque es verdad que tiene otro talante y se puede conversar con él. Y lo tenemos porque él se suma, por supuesto, a, este, a esta iniciativa. La tenemos tasada, venía en nuestro programa electoral y antes de que termine eh, la legislatura, quedan dos años, casi, no le voy a decir con toda, porque después me, di, me dirá que soy un mentiroso, entonces le digo, con casi toda seguridad estará funcionando, como podamos, porque es verdad que tenemos que poner los puntos, luego ya vendrán bueno, otras cosas, ¿no? pero bueno, se, se podrá ir avanzando. ¿El auditorio? Pues precisamente también, precisamente también, ayer estuvimos hablando con una persona arquitecta que estuvo trabajando con Fortea cuando lo presentaron para el año 92, que por ahí sí estaría usted ¿no? en aquellos tiempos. No, pues para el año 92, cuando se, se hizo la internacionalización de la feria y todos los pabellones o la mayoría de los pabellones de la feria, también se proyectó un auditorio. Ese auditorio nunca se realizó, si no, no tenemos que hacerlo. Pues yo, hablando con el señor Fortea, con Manolo, pues le pedí que lo, le quitase el polvo y no lo enseñase y ayer precisamente estuvimos hablando 
con, repito, la persona que lo hizo junto a él para presentarlo bueno, pues en cuanto podamos. No sabemos si lo vamos a poder hacer, porque, repito, estamos haciendo tantísimo que ojalá tuviésemos dinero para más, pero que no, te, no le podemos dar de sí a, a más. Y eso que lo intentamos. Y la Federación de, de Asociaciones. La Federación de Asociaciones, señor Fernández, es que hay que ser muy prudente en esta vida, hay que ser muy prudente. Y si nosotros lo pusimos en, eh, y lo recogimos en el programa electoral, era porque era una petición de ellos. Era una petición de ellos. Es que las mismas asociaciones no sabían las asociaciones que había en Zafra. Y era una, una petición de ellos conformarse en federación para conocerse entre ellos, para saber si una actividad, una asociación no puede hacerla, pero a lo mejor con varias, que desconozco que existen, podría hacerla. Era una petición de ella, porque nuestro programa electoral, el nuestro, estaba conversado y consensuado con la ciudadanía. Nos reunimos... No sé, si fueron 90, 100 asociaciones distintas, además de personas a título personal, además de administraciones, para ver qué posibilidades había para hacer tal cosa o cual otra cuando se nos escapaban de nosotros, pero sobre todo con la sociedad civil y la asociativa. Trabajamos mucho, hicimos un buen programa electoral y esa, esa precisamente era una petición de ellos. Entonces, no nos ningune así, de verdad. Si las cosas están hechas por, con un sentido... Con el nuestro, evidentemente, a lo mejor ustedes no lo hubiese hecho así, pero con el nuestro sí. Y entonces, si es una petición de las asociaciones, nosotros recogimos las cosas, no todas, evidentemente, las cosas que nos podíamos comprometer con esas asociaciones. Y ellos se vieron representados en ese programa electoral. Y por eso eh, tenemos seguramente la mayoría absoluta, esa de 10, que a usted tanto le gusta repetirlo, y otros tienen cuatro, pero es la decisión de la ciudadanía. La ciudadanía es la que permitió al Partido Socialista, porque lo había hecho bien los cuatro años anteriores, pasar de nueve a diez. A ustedes no, ustedes fueron de, no sé, de seis a cuatro, creo, ¿no? Entonces, pero eso es la ciudadanía. Y usted, cada vez que utiliza lo de la mayoría absoluta, es para ponernos en entredicho. Cuando la gente está viendo lo que estamos trabajando, es que seguimos recibiendo a gente en nuestros despachos, es que sigo recibiendo a todo el mundo que quiere eh, hablar conmigo, pero para hacer muchas veces de sacerdote o de incluso psicólogo. Si es que muchas veces no tengo la respuesta para el ciudadano o la ciudadana. Si es que a lo mejor me vienen con unos problemas que no se lo podemos solucionar o no se lo puedo solucionar, pero solo por escuchar. Y en estos seis años han pasado por el despacho de la alcaldía, solo por el despacho de la alcaldía, sin contar trabajadores del ayuntamiento, más de 9.000 personas. 9.000 personas en seis años. Eso sí, esa medalla me la quedo yo, señor Juan Carlos Fernández. Nunca antes ningún alcalde había recibido a tantísima gente. Nunca antes. En los 30 años de democracia estoy hablando. Así que seguimos trabajando y eso lo ve la gente. Y la Federación de Asociaciones es una petición de las propias asociaciones para saber qué es lo que había en Zafra. Bueno, no voy, a, no voy a entrar, porque iba a entrar en el, Zafra, en el Zafra Valley, porque es verdad que el Zafra Valley eh, va sobre lo mismo, pero en el ámbito de desarrollo económico de nuestra ciudad. Pero es lo mismo, es saber qué tenemos y con qué potencia podemos dirigirnos al exterior. El coordinador de la feria e eh, inauguración, usted... Eh, ...trae temas recurrentes, lo trae y lo vuelve a traer. Yo no soy perfecto, señor Fernández. Yo no sé si usted se cree que es perfecto. Yo no soy perfecto. Lo digo alto y claro. Yo no soy perfecto. Es posible que yo a usted le entendiera... ...que en la inauguración... ...el coordinador de la feria virtual... ...dijese que era inaugurada porque al señor ministro... ...se le olvidó, y es verdad que se olvidó... ...y por supuesto yo había intervenido el primero... ...porque por orden era yo el primero... ...el señor Vara o Guillermo, para mí... ...intervenía el último, pero siempre cede, como usted sabe... ...al ministro que viene, lo han hecho todas las corporaciones... ...suelen ceder, para que sea el ministro quien inaugure... ...bueno, pues al señor ministro que intervino el último, se le olvidó... ...y entonces salió Jaime el coordinador de la feria, 
Y dijo, queda inaugurada porque se la ha olvidado el señor ministro. Y quizá yo entendí eso. ¿Me puede permitir también que me pueda equivocar al entender algo de usted? Pues entonces ya está. Entonces, entonces, pero, pero entonces, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Tengo que pedir perdón por haber eh, errado en una interpretación o el, el no haber escuchado bien? No, yo creo que son errores que los cometemos todos, yo por lo menos, todos los días, 20. Yo no sé si usted sí, si usted no, o usted lo que usted quiera, pero yo sí, yo no soy Dios. Creo que nadie en la Tierra somos Dios. Y, y por favor, déjeme terminar, que, que vamos muy bien. Por eso, eh, lo dicho, estamos aquí trabajando mucho, muy duro, con nuestros aciertos, pero también seguro, seguro, seguro que con nuestros errores. Lo importante de los errores es saber que ha existido y aprender para corregirlo y que no se vuelva a dar. Ya está. Y eso lo hacemos, creo que lo estamos haciendo muy bien. Pero creo que una mala interpretación, no tengo que pedir perdón, no tengo que... Bueno, si usted cree que tengo que pedir perdón por una equivocación, bueno, no sé. Los presupuestos de 2021. Bueno, pues tenemos aquí a la señora interventora que lleva poquitos meses, tres meses, desde el día 13 o 14 de diciembre. Creo que tenía que conocer con profundidad el ayuntamiento de Zafra. Creo que está haciendo, y no porque está, esté ya adelante, una excelente labor. Creo, y se lo he dicho a ella personalmente, que tanto la secretaria o la señora secretaria y la, secre la señora interventora están haciendo un proceso de auditoría de lo que se está haciendo o lo que se hacía anteriormente, no digo que se estuviese haciendo mal, por supuesto que no, pero se está haciendo de otra forma, porque, repito, las dos son habilitadas nacionales, se deben al Gobierno central, esté quien esté, y lo que quieren es que el Ayuntamiento de Zafra esté según norma en todo momento. Y ya lo uno con las soluciones y con la responsabilidad que yo pueda tener en lo que ha pasado en cuanto al personal. Aquí lo que ha pasado en cuanto al personal, ya para que nos informemos un poco y luego ya, si acaso Natalia, si quiere ampliar la información, que lo diga, es que se jubila un interventor, se jubila un secretario, viene otro secretario y otro interventor y nos damos cuenta todos en ese momento de que las nóminas no están bien fiscalizadas. Estaban bien fiscalizadas para las personas que estaban aquí, que conocían todos los recovecos del ayuntamiento, todos los acuerdos verbales que había habido en el ayuntamiento, pero esos acuerdos verbales los conocían ellos, ellos. Y ellos, evidentemente, pagaban las nóminas con la tranquilidad de que ellos sabían la información que tenían, pero no estaban recogidos en ningún sitio esos acuerdos verbales. No estaban recogidos en decretos, no estaban recogidos en resoluciones, no estaban recogidos en acuerdos de las comisiones, no estaban recogidos, eran verbales. Lo sabían ellos. Ellos lo aceptaban así y se pagaba como se tenía que pagar. Ahora llegan dos personas nuevas que no conocen esos recovecos, que no conocen esos acuerdos verbales. Y se ponen a ver nóminas y dicen que, bueno, que sí, que muy bien, que el trabajador X cobra su sueldo, pero este complemento y este complemento y este complemento y esta productividad y estas horas estas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Se mandan a los trabajadores municipales a que empiecen a buscar documentación y de momento no ha aparecido nada, porque fundamentalmente en los últimos 30 años aquí las cosas se hacían verbalmente. Pero incluso no aparece algo que yo, que nunca he hecho nada verbalmente y que lo he hecho por escrito, tampoco aparece. Tampoco aparece. Y en esa estamos. Las nóminas para poderla pagar porque es dinero público y para poder tener la firma, evidentemente, de la señora interventora y después del alcalde, tienen que estar bien fiscalizadas. Porque sabe, tenemos que saber en una administración pública, con dinero público, por qué se le da esa cantidad de dinero a tal persona, al detalle, hasta el último céntimo. ¿Por qué? Y eso es lo que está pasando. Y por eso el otro día... Eh, 
me traslado al miércoles de Semana Santa, se llevaron las nóminas a las 3 menos 20 de la tarde, sabiendo que el jueves era fiesta, que el viernes era fiesta, que el sábado era fiesta, que el domingo era fiesta. Y el lunes a las 8 de la mañana mantuvimos, nosotros cuatro, una reunión con los portavoces de los grupos políticos y de los sindicatos para explicarles esto. Porque es verdad que algo tenían que cobrar los trabajadores. Y por eso el miércoles a las 3 menos 20, hasta las 3 menos 20, estuvimos deliberando qué cantidad tenían que recibir los trabajadores para que ninguno acabásemos en un juicio por lo penal o por, bueno, por todo lo que se quisiese. Y se decidió que el salario se iba a cobrar, el sueldo se iba a cobrar, pero que los complementos, las gratificaciones y la productividad se iban a parar. Y se hizo un reparo, el primer reparo que ha tenido este ayuntamiento en 30 años. El primer reparo que ha tenido este ayuntamiento en 30 años, haciéndose siempre igual, todo, de la misma forma. Y convencidos de que si hubiesen seguido los técnicos que estaban anteriormente, no hubiese pasado absolutamente nada. Porque ellos tenían conocimiento de cómo se hacían las cosas. Pero las que vienen detrás, al no estar recogido en ninguna documentación, pues no pueden firmar algo porque me lo han dicho verbalmente. Y yo lo comprendo y yo he apoyado esa decisión. Claro que he apoyado esa decisión. Y con esa decisión tendremos que ir para adelante hasta, como dijimos el otro día, y ustedes eh, tuvieron conocimiento de ello, se apruebe la RPT y todo lo que pueda ser, todo lo que pueda ser normalizado o regulado a través de la RPT pasará y habrá otras cosas que a lo mejor tengan que decaer. Porque sea un complemento, vamos a suponer, transitorio de hace 20 años, transitorio de hace 20 años, que todavía se está cobrando y que no corresponde que se cobre. Claro. Y eso es lo que tenemos que depurar ahora. Y ese es el trabajo que tenemos que depurar. Y por eso es verdad que yo dije en el mes de abril estaría resuelto y vamos a intentar que si no en el mes de abril, en el mes de mayo esté resuelto. Claro. ¿Y con carácter retroactivo se cobrará todo? Se cobrará con carácter retroactivo lo que se pueda eh, en cobrar. Claro porque hay algunas cosas que a lo mejor no se pueden cobrar porque no estaba en su derecho cobrarlo. Y eso es lo único que ha pasado. Si usted ahí ve responsabilidades políticas, primero, ¿desde cuándo? Todos los políticos que hemos pasado por aquí, incluido usted, ¿desde cuándo? Y segundo, si yo intento hacer algo contrario a lo que me indicaban el interventor y el secretario anteriores que hubiese pasado conmigo, que voy en contra de mi técnico, claro. El marrón, pues que no lo hemos encontrado nosotros, que eso es lo que decimos. Claro, que no lo hemos encontrado nosotros ahora. Jolines, que se han podido esperar dos años antes, dos años atrás, y que se hubiese encontrado esta patata gorda y caliente otro, porque nadie... Nadie queremos hacerle daño a, a los trabajadores del ayuntamiento, ¿eh? ni a sus familias. Nadie queremos hacerle daño. Uf, válgame Dios, si estoy aquí para lo contrario, para ayudar en todo lo que pueda. Y por supuesto ellas, que sus nóminas también están ahí puestas, las de ambas, también se están estudiando. Tampoco se han podido pagar enteras. Pero todo el mundo tiene que comprender... Que el dinero público, creo que lo comprendemos todos, el dinero público tiene que estar fiscalizado hasta el último céntimo de euro. Si quieres añadir algo, Natalia. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, yo si, si el alcalde, presidente, considera que tengo que hacer alguna aclaración o algún... ...algún tipo de, bueno, de aclaración técnica... ...el informe de fiscalización de nómina... Eh, ...del mes de marzo... ...es el tercer informe que como interventora... ...realizó en el ayuntamiento... Mm, ...los anteriores informes que constan por escrito... ...tienen eh, una conclusión favorable condicionada... ...se realizan una serie de observaciones... Eh, 
Y bueno, el contenido del informe del mes de marzo es bastante extenso. Y, eh, bueno, hace un estudio de cada uno de los complementos y de los conceptos retributivos que, que aparecen en las nóminas de, del personal municipal y del personal del organismo autónomo OFI. Y, en aplicación a la normativa vigente, se, hace una, se realiza una conclusión de eh, bueno, fiscalización favorable para determinadas nóminas y se expresa el porqué. Eh, jurídicamente avaladas por la fiscalización de intervención y otras partes de las nóminas de otros trabajadores, aproximadamente bueno, las que ha dicho el señor alcalde, eh, tienen un, bueno, un, una conclusión desfavorable con reparo, con paralización del expediente de tramitación de nómina, de reconocimiento del gasto y, y orden del pago. Eh, en ese momento se, se paraliza y bueno, lo ha explicado un poco el señor alcalde, y, bueno, lo de ser el primer reparo tampoco es un, un gran honor, es simplemente la aplicación de, de la normativa, que es para lo que los funcionarios de la Administración local estamos aquí, sobre todo los habilitados, que son a los que representamos la secretaria y yo. Y, bueno, hay ahora que hacer unos procedimientos de, de regulación y entiendo que, que la corporación los llevará a cabo y hasta ahí puede decir esta intervención. Muchísimas gracias, Natalia. Nosotros, por nuestra parte, súper agradecidos, súper agradecidos y, por supuesto, vamos a apoyar cualquier decisión que vosotras dos toméis. Eso está claro. Habéis contado con mi compromiso desde el principio. Creo que estáis haciendo un trabajo exquisito. Es verdad, es verdad que ahora mismo no da tiempo para hacer otras cosas, pero estamos en una situación en que tenemos que solucionar esto porque esto, bueno… Pues para cualquier persona que pueda entender es muy grave, es muy grave y había que solucionarlo. Así que muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, María del Mar, por el trabajo que estáis haciendo. Creo que no queda nada por responder, así que se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos.